from solution will cover the And and मैं लजिक मध्य এখন ইউজার দুই ভাবেই আসতে পারে এক ভাবে হচ্ছে যে পুরো ইউআরএলটা কপি পেস্ট করতে পারে এখানে সেটাও একই বিষয় আবার দেখা যাচ্ছে যে ক্লিক করে এক পেজ থেকে আরেক পেজে আসতে পারে তো যে ওয়েতে আসুক না কেন ওটা তো রিসেন্টলি ভিজিটেড তাই না সো অবশ্যই এটা ভালো উপায় যে ইউজ ইফেক্টের মত দিতে পারেন আচ্ছা আমি যে রিয়্যাক্ট লেজি দিয়া হলো মানে ইম্পোর্ট করেছিলাম তো দেখা যাচ্ছে যে ওইটা হলো লেজি লোডিং হতে হতে আবার प्रयोजन चोखे उटेजाउटेजा बेपारे मानते भैया 
আজকে আজকে একটা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা করছি আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে তাহলে মানে আমি পুরোপুরি করতে করিনি এই প্রজেক্টটা শুধু হলো ওই যে ইয়াটা প্লেলিস্ট পেজটা প্লেলিস্ট ডিটেইলস তারপরে প্রত্যেকটা ভিডিও লিস্ট আকারে সাজাইয়া তারপরে ক্লিক করলে ওই যে ইউটিউব ভিডিও আকারে ডায়লগ বক্সের মধ্যে ভিডিওটা চলতেছে ওই পর্যন্ত আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা নেই কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন আজকে আসলে আমার আলোচনার একটা বিষয় নিয়ে ইচ্ছা আছে আমি চাচ্ছি না রিয়াক্টের নতুন কোন কনসেপ্ট নিয়ে আজকে আলোচনা করতে এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করলে কি হবে আপনারা যে প্রজেক্টটা করছেন সেখান থেকে কিছুটা ডিস্ট্রাকশন হতে পারে তো গত দিনই বলছিলাম যে আজকে এমন কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেটা মাচ ইজিয়ার এবং আপনাদেরকে ফ্রাস্ট্রেটেড করবে না বা ডিস্ট্রাক্ট করবে না কারেন্ট প্রজেক্ট থেকে তো আমি আজকে আলোচনা করব হেডলেস সিএমএস নিয়ে কারণ এইটার বেসিক কনসেপ্ট এসে গেলে একটা বেসিক আইডিয়া হয়ে গেলে তখন আপনার নিজেরা এই অসম অসম অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন এই জন্য আমি আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকে হেডলেস সেমেস্টার নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু আজকে রেগুলার ক্লাসের বাইরে একটা ক্লাস প্রজেক্টও চলছে তো হেডলেস সেমেস নিয়ে আলোচনা করব আরো তিন মিনিট পর আরো দেখি ফলাপান মানুষজন সব আছে কিনা মানুষজন তো অনেক কম অর্ধেক আজকে প্রতিদিন যা আসে লেট করছি আমি এই জন্য কিনা আমি গেম খেলতে খেলতে ভুলে গেছি মনেই নাই যে ক্লাস আছে যখন দেখি তখন দেখি যে নয়টা পনেরো বিশ বেজে গেছে সরি অবাউট দ্যাট ওকে আচ্ছা আপনাদের কি হেডলেস সিএমএস নে কোনো আলো আইডিয়া আছে আপনাদের সবাই শুনছি তাই না হোয়াট প্রেস এটার নাম শুনিনি বাংলাদেশে এমন মানুষ আইটি জগতে থাকতেই পারে না তো হোয়াট প্রেস মূলত একটা সিএমএস এটা আমরা জানি সেটা যদি আগে আমরা ব্রেক করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা মানে আমরা তো এতটুকু সবাই জানি যে হোয়াট প্রেস ব্যবহার করে খুব সহজে একটা ওয়েবসাইট বানাই ফেলা যায় একটা থিম লাগাই দিতে হবে আর হোয়াট প্রেস এর ভেতরে পোস্ট করার বা হাবি জাবি অ্যাড করার অপশন আছে আমার নতুন ফিচার লাগলে আমি একটা প্লাগ ইনস যুক্ত করে দিব আমার মোটামুটি ফিচার্স হয়ে যাবে যেমন একটা হোয়াট প্রেস ব্লগ রে বেসিক্যালি হোয়াট প্রেস কিন্তু একটা ব্লগ প্রোভাইড করে থাকে অ্যাট দ্য বিগিনিং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এ আর কিছুই প্রোভাইড করে না কিন্তু দুনিয়ার মজার বিষয় হচ্ছে প্রোগ্রামিং শেখার সময় কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম একদম প্রথম দিককার ক্লাসে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং জগতে আমাদের কাজটা কি মনে আছে কারণ প্রোগ্রামিং জগতে আমাদের কাজ এনি হাও ডেটা রিড করা রাইট করা আপডেট করা ডিলিট করা অ্যানি হাও সেই ডেটা ডাটা কুড বি অ্যানিথি এটা ওই পাবজি থেকে একটা গুলি বের হওয়া সেটাও একটা ডেটা গুলি বের হচ্ছে মানে গুলির পজিশনটা আপডেট হচ্ছে আমার গান থেকে একটা ডেটা কমে যাচ্ছে গুলিটার একটা পজিশন তৈরি হচ্ছে গুলিটা চলে যাচ্ছে মানে এক তার পজিশন প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে একটা সময় যে গুলিটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে মানে ডিলিট হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি হোয়াট এভার ইট ইস দুনিয়াতে আপনি যত বড় থেকে ছোট ছোট থেকে বড় যা দেখেন অ্যাপ্লিকেশন কম্পিউটিং করে করা হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে এম্বেডেড ডিভাইসের মাধ্যমে বা হোয়াট এভার প্রোগ্রামিং করে করা হচ্ছে সেখানে চারটা কাজের বেশি কাজ ঘটতেই পারে না রিড রাইট আপডেট ডিলিট ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলিট আরো সহজ করে বললে ক্রান্ট সো এর বাদে কিছু ঘটতে পারে না তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে একটা সিস্টেম একটা সিএমএস যদি ব্লগ ম্যানেজ করতে পারে তাহলে কেন সে একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজ করতে পারবে না কারণ প্রোডাক্ট তো ক্রিয়েট করতে হবে আপডেট করতে হবে রিলেট করতে হবে এবং রিড করতে হবে তাহলে সেটা কেন একটা ক্লাসরুম ম্যানেজ করতে পারবে না কারণ সেখানে তো জাস্ট স্টুডেন্ট অ্যাড করতে হবে ডিলিট করতে হবে রিড করতে হবে আপডেট করতে হবে সেখানে অ্যাসাইনমেন্ট রিড করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে আপডেট করতে হবে ডিলিট করতে হবে তাহলে সেটা একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশন আই মিন কন্টেন্ট সেলিং সার্ভিস কেন হইতে পারে না কোর্স প্ল্যাটফর্ম কেন হইতে পারে না সেখানেও তো কন্টেন্ট বা কোর্স ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাড করতে হবে ডিলিট করতে হবে রিড করতে হবে আপডেট করতে হবে এই তো তাই তো 
এর বাইরে কিছু আছে দুনিয়াতে তার মানে এই সিম্পল কনসেপ্টটাকে ব্যবহার করে ওয়ার্ড প্রেস আই মিন নট অনলি ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের ক্রেডিটটা খুবই সীমিত এখানে ওয়ার্ড প্রেসের ক্রেডিট এটাই যে ওয়ার্ড প্রেস এমন একটা প্ল্যাটফর্ম বানাইছে যেখানে বাইরে থেকে মানে তাদের কোর আর্কিটেকচারটা ব্যবহার করে নতুন ফিচার অ্যাড করার সুবিধা দিয়ে রাখছে প্লাগ ইনসের মাধ্যমে এবং থিমের মাধ্যমে তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সিএমএস মানে যাই বানান আপনি দুনিয়াতে সেটারই একটা সিএমএস দরকার যদি আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে চান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে এই যে আমরা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলি কিছুদিন পর একটা আজে বাজে কমেন্ট করলাম আমার অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিল এই ব্যান করার পারমিশনটা কার অবশ্যই অ্যাডমিনের তাহলে অ্যাডমিন কিভাবে জানলো যে আমাকে ব্যান করতে হবে অটোমেটিক কিছু কিছু জিনিস ঘটে কিন্তু সব কিছু তো অটোমেটিক ঘটে না কিছু কিছু জিনিস ম্যানুয়ালিও হয় আবার দেখা যাচ্ছে আপিল করলে সাথে সাথে আমার ব্যানটা ছেড়ে দিল আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ভুল করে করছিলাম আমার সিস্টেম অটোমেটিক করে ফেলছিল আমি ব্যান তুলে দিলাম তাই ব্যানটা তুললো তার মানে আমাকে কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে আমার ডেটা ম্যানেজ করছে এই ম্যানেজ করার জন্য তো একটা জায়গা দরকার আমার ডেটা যদি একটা কন্টেন্ট হয় আমার ডেটা ম্যানেজ করার সিস্টেমটার নাম হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রোডাক্ট যদি একটা কন্টেন্ট হয় তাহলে প্রোডাক্ট গুলো ম্যানেজ করার জায়গার নাম হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর্টিকেল যদি একটা কন্টেন্ট হয় এই আর্টিকেলটা ম্যানেজ করার জায়গার নাম হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মেক সেন্স তার মানে দুনিয়াতে যা কিছু আমরা দেখি সেই প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনেরই দুইটা অ্যাপ্লিকেশন হইতে পারে একটা হচ্ছে আমি জেনারেল পিপলদের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে ছেড়ে দিলাম যে ভাই এই নাও এই নাও তুমি এই অ্যাপ্লিকেশনটা এইভাবে করে ব্যবহার করো ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করো আর্টিকেল সাইট ব্যবহার করো মনের মতো পোস্ট করো মিডিয়ামের মতো পোস্ট করতে থাকো বাট উই নিড অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন যেখানে বসে আমরা জিনিসগুলোকে ম্যানেজ করছি এখন আপনারা বলতে পারেন এটা তো অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ইয়েস ইট ইজ অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড এর একটা পোর্শন বলতে পারেন সিএমএস অথবা সিএমএস এর একটা পোর্শন বলতে পারেন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড বাট বেসিক্যালি অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড আর সিএমএস দুইটা টোটালি ভিন্ন জিনিস এখানে আমরা কন্টেন্ট ম্যানেজ করছি সেটাকে আমরা বলছি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এরপরে আমরা রিপোর্টস থাকতে পারে আমার অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডের মধ্যে এরপরে আদার অনেক ফ্যাসিলিটিস ফিচার্স থাকতে পারে ওকে যে কোনো কিছু থাকতে পারে পারমিশন রিলেটেড বিষয়বস্তু থাকতে পারে কিন্তু দিন শেষে সবই কিন্তু কন্টেন্ট তাই না রিপোর্ট দেখা রিপোর্টও কিন্তু কন্টেন্ট যদি আমরা রিপোর্ট ম্যানিপুলেট করি না কিন্তু দিন শেষে সবই তো কন্টেন্ট আর এই কন্টেন্ট ম্যানেজ করার জায়গাটাই হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর এই কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জগতে ওয়ার্ড প্রেস একটা বিগ নেম ওয়ার্ড প্রেস নাম বলা ছাড়া আসলে হেডলেস বলেন হেড আলা বলেন কোনো কিছু যায় আসে না সিএমএস এর জগৎটাকে বোঝানো পসিবল না এখন ওয়ার্ড প্রেস এর জায়গাটায় কি গেমটা প্লে করলো ওয়ার্ড প্রেস বললো ভাই আমরা যেটা দেখছি আমরা যেটা অবজার্ভ করছি সেটা হচ্ছে যে ব্যাক ইন তো অলমোস্ট সব জায়গায় সেম খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন ব্যাক ইন করছি আমরা ঘুরে ফিরে একই কাজ করছি কি করছি আমরা আমরা যখন সিম্পল একটা ইউজার দরকার অলমোস্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট জায়গায় আমরা একই ওয়েতে ইউজার ক্রিয়েশন করছি ইউজারের মডেল ডিজাইন করছি ইউজারের লগ ইন রাউট তৈরি করছি রেজিস্ট্রেশন রাউট তৈরি করছি আবার অ্যাডমিনের জন্য যদি আমার কিছু রাউট তৈরি করা হয় তাহলে ওই ক্রাড ক্রিয়েট গেট রাউট দরকার গেট বাই গেট বাই আইডি রাউট দরকার তারপরে আপডেট রাউট দরকার ডিলিট রাউট দরকার ক্রিয়েট রাউট দরকার এই তো এইগুলোই করছি আচ্ছা সেম জিনিসটা তো প্রোডাক্টের জন্য দরকার সেম জিনিসটা আর্টিকেলের জন্য দরকার সেম জিনিসটা বুকের জন্য দরকার সেম জিনিসটা কোর্সের জন্য দরকার সেম জিনিসটা অলমোস্ট যা অ্যাপ্লিকেশন দেখেন সবার জন্য সেম দরকার ওয়েটা কি সব কিছু ক্রিয়েট করে অলমোস্ট সেম তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায় ডিফারেন্সটা হচ্ছে ডেটা মডেল ডিফারেন্স এই জায়গাতেই আর কোথাও নাই যে ডেটা মডেলটা ভিন্ন প্রোডাক্টের ডেটার স্টাইল অবশ্যই পোস্টের ডেটা স্টাইল এক হবে না ওখানে ভিন্ন প্রপার্টিস দরকার প্রোডাক্টে ভিন্ন প্রপার্টিস দরকার এখানে কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার দরকার এখানে সিম্পল স্ট্রাকচার দরকার কিন্তু ঘুরে ফিরে আমার সেই চার পাঁচটা রাউট এটা দরকারই সেকেন্ড আর একটা সমস্যা আছে ডিফারেন্স আছে সেকেন্ড আর একটা এক্সেপশন হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় আমার এক্সট্রা রাউটস এর দরকার হতে পারে যেমন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ক্রিয়েট ফ্রি হাবিজাবি করার পরেও আমি ভ্যারিয়েশন অ্যাড করতে চাইতে পারি যেটা আমার আবার পোস্টের ক্ষেত্রে দরকার নাও হতে পারে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমার মাল্টিপুল ইমেজ আপলোডের দরকার হতে পারে কিন্তু আর্টিকেলের ক্ষেত্রে একটা সিঙ্গেল কভার হলেই হয়ে যাচ্ছে তো এই রকম ছোট ছোট কিছু চেঞ্জেস আছে তাই না এই ছোট 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 কিছু ডিফারেন্স আছে যেখানে আমাদের স্কোপ আছে যে আমরা চাইলে নিজস্ব কাস্টম ভাবে অ্যাড করতে পারি তার মানে
ম্যানেজমেন্ট ঠিকঠাক ভাবে হবে যদি তোমার এডিশনাল ফিচার দরকার হয় এই নাও প্লাগইন সিস্টেম তুমি প্লাগইনস এর মাধ্যমে তোমার যে ফিচারটা দরকার সেই ফিচারটা ইমপ্লিমেন্ট করে দিবা সব এপিআই আমরা দিয়ে দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা বলে দিচ্ছি তুমি জাস্ট তোমার কাস্টম নিডস অনুযায়ী এভাবে করবা হয়ে যাবে इट्स अ ग्रेट थिंग ग्रेट আইডিয়া ম্যান আপনারা খেয়াল করলেই দেখবেন ব্যাক ইন দা অলমোস্ট আমাদের সব সময় সব একই কাজ করতে হয় আপনারা চাইলে একটু এক্সপার্ট লেভেলে যাওয়ার পরে চাইলেই এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করে দিতে পারেন অন টপ অফ এক্সপ্রেস অন টপ অফ অন টপ অফ ফ্লাস অন টপ অফ জ্যাঙ্গো এমন ফ্রেমওয়ার্ক বানাই ফেলতে পারেন যে সেখানে শুধু আমরা ডেটা মডেল বলে দিব যে আমার ডেটা শেপ এরকম হবে কমন যে ক্রাউড অপারেশনস গুলো আছে সেগুলো অটোমেটিক হয়ে যাবে এটা আপনারা নিজেরাই বানাতে পারেন এটা খুব কঠিন কিছু না ওকে একটু আইডিয়া যদি মাথায় ভালো থাকে প্রবলেম সলভিং নলেজ ভালো থাকে আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন বাট দা প্রবলেম হিয়ার ইজ আমাদের কাস্টম অনেক জিনিসের দরকার হইতে পারে যেগুলো ম্যানেজ করতে চাইলে আমাদের প্লাগ ইন সিস্টেম সাপোর্ট দিতে হবে যে জন্য আমরা আসলে এই ধরনের প্যারার ভিতরে যাইতে চাই না এখন ওয়ার্ড প্রেস এর কথা যদি আসে ওয়ার্ড প্রেস তো ভালোই চলছিল ভালোই চলছিল কি এখন পর্যন্ত ভালোই চলছে ইভেন একটা লম্বা সময় আরো দশ পনেরো বিশ বছরও আমার মনে হয় ওয়ার্ড প্রেস ভালোই চলবে কেন ভালো চলবে আর কেন ওয়ার্ড প্রেস বাদেও আমাদেরকে চিন্তা করতে হচ্ছে এই জায়গাটার কিছু প্রশ্নের উত্তর হেডলেস সি এম এস বোঝার আগে আমাদেরকে দিতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস এর সব থেকে বড় সমস্যা যেটা সেটা একটা সময় ধরা হতো পিএসপি এখন পিএসপি এর ইঞ্জিনও আপগ্রেড হচ্ছে ফিউচারে যে আমরা পিএসপি ও একেবারে ফাস্ট পাবো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তার মানে পিএসপি একটা সমস্যা থাকলেও পিএসপি আসলে মেজর সমস্যা না দ্বিতীয় সমস্যাটা আমার কাছে মনে হয় যেটা সেটা ওয়ার্ড প্রেস এর যারা আর্কিটেকচার আছে যারা ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপ করছে তারাও মাঝে মাঝে স্বীকার করে এবং আমি কয়েকটা জায়গায় আর্টিকেল পড়ছিলাম যে তারাও ওই বিষয়টা স্বীকার করে যে ওয়ার্ড প্রেস যখন তৈরি হয়েছিল তখন এটা এই পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হয়নি যে এটা এত ভাস্ট লেভেলে ব্যবহার করা হবে ওকে ওরা এত কিছু চিন্তা করে বানায়নি কিন্তু বানানোর পরে এটা রেভলেশন নিয়ে আসছে এবং রেভলেশন নিয়ে আসার পরে যেটা ঘটছে যে এদের আর্কিটেকচার গত সমস্যা রয়েই গেছে যে কারণে যে কাজগুলো আরো অনেক সহজে করা যেত সেই কাজগুলো ওয়ার্ডপ্রেস অনেক কঠিন করে করতে হয় তৃতীয় আর একটা সমস্যা আছে ওয়ার্ডপ্রেস এর তৃতীয় সমস্যাটা হচ্ছে আজকাল ভাই মানুষের ওই একটা পেজে ক্লিক করলাম একটা বাটনে ক্লিক করলাম সব কিছু পেজ রিফ্রেশ নিবে ব্যাপারটা এরকম পছন্দ করে না ইয়েস দ্যার ইজ এ সলিউশন আমরা অ্যাজাক্স ব্যবহার করতে পারি বাট আজকালকার মডার্ন যুগে অ্যাজাক্স ব্যবহার করে কাজ করাটাও অতটা আমাদের জন্য সুইটেবল না আমরা চাই হোল অ্যাপ্লিকেশনটা সিঙ্গেল পেজ হোক সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশনের ফর্মে রান করুক অফলাইন ফিচার্স আসুক প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের ফিচার্স আমার এখানে আসুক ইউজার প্রচুর ইন্টারাক্ট করুক খুব ইজিলি অ্যাপ্লিকেশনের মতো যেটা ওয়ার্ড প্রেস দিতে পারছিল না যেটা পারছিল না কেন কারণ ওয়ার্ডপ্রেস তো হেডলেস সি এম এস ছিল না ওয়ার্ড প্রেস কি ছিল হেড ওয়ালা সি এম এস এখন হেড বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে সেটাই মূল পয়েন্ট হেড বলতে ফ্রন্ট ইনকে বোঝানো হচ্ছে এখানে মানে যেটা আমরা দেখি সামনে ফেস ওকে একটা ওয়েবসাইটের ফেস কি বিরাট বড় একটা সমস্যার তৈরি করে কেন তৈরি করে এই সময় এই একটা সমস্যা টাইট টাইট উইথ মানে টাইটলি কাপলড উইথ ফ্রন্ট ইন্ড অ্যান্ড ব্যাক ইন্ড দুইটা সমস্যা তৈরি করে বেসিক্যালি একটাই সমস্যা তৈরি করে সেটা হচ্ছে মনোলিথিক আর্কিটেকচার হয়ে যায় এটা ডেফিনেটলি এখন যদি আপনার কোনো একটা জায়গায় ধরে নিই আমার ওয়ার্ড প্রেস হেডলেস সেম এস এখনো দেয় না আমরা জানি না যে ওয়ার্ড প্রেস হেডলেস সেম এস দেয় ওকে আবার কেউ কথার মাঝখানে কমেন্ট করে দেয় না ভাই ওয়ার্ড প্রেসও তো হেডলেস দেয় আমি জানি বাট ধরে নিচ্ছি ওয়ার্ড প্রেস দেয় না তো ওয়ার্ড প্রেস হেডলেস সেম এস দেয় না এখন আমার একটা সিস্টেমে এমন কিছু ফিচার্স দরকার যে আমি আমার সিএমএস টা দরকার শুধুমাত্র কন্টেন্ট ম্যানেজ করার জন্য আমি রিইনভেন্ট করতে চাচ্ছি না হুইলটা আমার অ্যাপ্লিকেশনটা এত লার্জ সেখানে আবার আমি কাস্টম ভাবে সিএমএস তৈরি করব সেটা আমার পোষাবে না আমি অন্যান্য ফিচার্স নিয়ে কাজ করব অন্যান্য লজিক নিয়ে কাজ করব আর আমি একটা সার্ভার রাখব যে সার্ভারে শুধুমাত্র আমার কন্টেন্ট গুলো ম্যানেজ হবে ওয়ার্ড প্রেসের জন্য বিষয়টা টাফ তখন কারণ ওয়ার্ড প্রেস এর প্লেস না যদি আমি ধরে নিই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্রেসের সাথে ফ্রন্ট ইন লাগছে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস আমি কন্টেন্ট ম্যানেজ করতে পারলেও সেই ডেটাটা আমি বের করে আনতে পারছি না অ্যাপ্লিকেশনের বাইরে ওয়ার্ড প্রেসকে আমার ডেপ্লয় করতে হচ্ছে হোল ফ্রন্ট ইন ব্যাক ইন সব কিছু মিলায় একটা নির্দিষ্ট সার্ভারে যেটা স্কেল করাটা টাফ কারণ স্কেল করতে গেলে আমার হোল অ্যাপ্লিকেশনটাকে আবার স্কেল করতে
what pressure is scale kora jai, kintu cost abeshi pura jai. Definitely what pressure is scale kora jai, no doubt. But jodi ami boli je amar onik features ne kaj korte hobe, amar onik complicated application, ami koi bhabe chachi na manage korte. To what pressure ekhane amake bhalo solution dicche na. Uthmo to what pressure lo, je karon amar server cost resource beshi bhabar hoteche. Dito to amar scale korte kele whole application er replica 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 toiri korte hoteche. Jeta jono abar same resource buy korte hoteche. To ultimately লাভ হচ্ছে না আর এমন একটা জিনিস আমি বয়ে নিয়ে বেরাচ্ছি ফ্রন্ট ইন যেটা আমার দরকার নাই এখান থেকেই মূলত হেডলেস সিএমএস এর ধারণাটা আসলো আচ্ছা ঠিক আছে হোয়াট উইল হ্যাপেন যে আমার সিএমএস টি কি থাকবে কিন্তু হেড থাকবে না ফ্রন্ট থাকবে না ফেস থাকবে না আই মিন ফ্রন্ট ইন থাকবে না তাহলে কি হয় এই যে তিনটা এই যে ধারণা এই ধারণাটাই আসলে বর্তমান ওয়েব টেকনোলজিকে অনেকাংশে চেঞ্জ করে দিয়েছে কিভাবে চেঞ্জ করে দিয়েছে ধরেন আপনি একটা কমপ্লিকেটেড অ্যাপ্লিকেশন বানাবেন আমরা জানছি প্রথমে যে আলোচনা ছিল সেই আলোচনা থেকে যদি আমরা ম্যানেজ করতে চাই তাহলে আমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দরকার যে কোনো ডেটা তাহলে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যদি আমাকে নিজে থেকে বানাতে হয় তাহলে এটা অনেক টাইম লেন দিয়ে একটা ব্যাপার এবং অনেক কষ্টের ব্যাপার তো এখন আমার অ্যাপ্লিকেশনের ফিচার্স রিকোয়ারমেন্টস যাই হোক না কেন যত কমপ্লিকেটেড ডেটাই থাকুক না কেন এই বেসিক ক্রেড অপারেশনের জন্য আমার আর কোনো সিস্টেম তৈরি করতে হচ্ছে না তার ব্যাক ইন ফ্রন্ট ইন সব রেডি হয়ে আমার জন্য বসে আছে এটা আমি একটা জায়গায় এখন ম্যানেজ করতে পারছি এবং সেখান থেকে এপিআর মাধ্যমে ডেটা নিয়ে অন্য আর একটা জায়গায় আর একটা ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে পারছি আর একটা অ্যাডমিন প্যানেল তৈরি করতে পারছি রিপোর্টস তৈরি করতে পারছি যা দরকার তাই তৈরি করতে পারছি আবার ডেটা নিয়ে আমরা ফ্রন্ট ইন্ডও তৈরি করতে পারছি মাল্টিপল সিএমএস ব্যবহার করতে পারছি যেমন অর্ডার্স এর জন্য আলাদা ম্যানেজ পুরো সিএমএস ম্যানেজ করছি ইভেন শিপমেন্ট এর জন্য আলাদা ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করছি আমি প্রোডাক্টস এর জন্য আলাদা ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করছি ব্লগ এর জন্য আলাদা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করছি বিষয়গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি যার ফলে কি হচ্ছে আমার সেন্ট্রাল ডিপেন্ডেন্সি থাকছে না যদি কোনো কারণে একটা ফিচারস ইমপ্লিমেন্ট করতে যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্রাশ করে বাকি ফিচার্স গুলো পারফেক্টলি কাজ করছে ওকে সো মডার্ন অ্যাপ্লিকেশন আসলে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড এই কমপ্লিকেশন থেকে মানে বাঁচার জন্য এবং আমাদের কাজ কম করার জন্য এই হেডলেস সিএমএস গুলো আমাদেরকে প্রচন্ড পরিমাণে হেল্প করতে পারে আমাদের কাজ অনেক কমায় দিতে পারে আর ওয়ার্ড প্রেস এখনো ব্যবহারযোগ্য ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করে যে কোনো স্টার্ট আপ তৈরি হয়ে যেতে পারে একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত তারা পৌঁছাতে পারে কিন্তু একটা সময় চেয়ে আসলে চেঞ্জ করতেই হয় আমি অনেক মিলিয়ন ডলারের স্টার্ট আপ দেখেছি এবং আমি নিজে একটা স্টার্ট আপের সাথে মিলিয়ন ডলার স্টার্ট আপের সাথে কাজ করেছি যেখানে তারা হিউজ পরিমাণ ডেটা ম্যানেজ করে ওয়ার্ড প্রেসে হ্যাঁ কিন্তু একটা লেভেলে এমন জায়গায় তারা পৌঁছে গেছে যে ওয়ার্ড প্রেস তারা আর পারছে না ম্যানেজ করতে পারছে না তারা শিফট করছে নোট জেস বা সার্ভালেস টেকনোলজিতে সো ব্যাপারটা এমন না যে ওয়ার্ড প্রেস ব্যাড বা গুড বা সামথিং ওয়ার্ড প্রেস অনেক প্রবলেম সমাধান করতে পারে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি হেডলেস ছিল না সেই সমস্যাটা সমাধান ওয়ার্ড প্রেস করে দিয়েছে কারণ ওয়ার্ড প্রেসে যারা বসে আছে যারা ডেভেলপার তারা তো আর ঘাস খায় না তারা জানে যে তাদের কি সমস্যা আছে তারা তো বুঝতে পারছে যে ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ডস কোন দিকে পৌঁছে যাচ্ছে এখন মানুষ দেখবেন যে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে অনেক ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেছে ব্যাক ইন্ডে ওয়ার্ড প্রেস ফ্রন্ট ইন্ডে রিয়াক্ট ব্যাক ইন্ডে ওয়ার্ড প্রেস ফ্রন্ট ইন্ডে ভিউ এরকম প্রচুর ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি এবং হচ্ছে প্রতিনিয়ত ব্যাক ইন্ডে ওয়ার্ড প্রেস থাকার ফলে আমার অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে কারণ কি কারণ ওয়ার্ড প্রেসে কোন একটা ফিচার যুক্ত করা অনেক বেশি ইজিয়ার কেন আমার যে ফিচারটা নাই একটা প্লাগ ইনস ব্যবহার করে সেটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলতে পারি এবং ওয়ার্ড প্রেসেই সব থেকে বেশি অ্যাভেলেবেল প্লাগ ইনস রয়েছে যে কারণে আমরা আমার ব্যাক ইন কি আছে না আছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যাক ইন্ডে অনেক ফিচার্স যুক্ত করে ফেলতে পারছি এবং ফ্রন্ট ইনটাকে টোটালি ডিফারেন্ট ভাবে ডেপ্লয় করে ডিফারেন্ট ভাবে সার্ভার সাইড রেন্ডারিং করে আমি ইউজারের কাছে শো করতে পারছি আমার ইউজার দেখতে পাচ্ছি ইটস রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন আমার ইউজার দেখতেই পাচ্ছে না যে ইটস এ দ্যাপ্লিকেশন ইজ ব্যাক বাই ওয়ার্ড প্রেস ওকে আর তার থেকে বড় বিষয় আমার ম্যানেজমেন্ট কস্ট অনেক কমে যাচ্ছে ডেফিনেটলি আই ওয়ার্ড প্রেসে একটা সাইট বানানো ইভেন অনেক কাস্টম কাজ থাকলেও কাস্টম প্লাগ ইনস তৈরি করার প্রয়োজন থাকলেও ওয়ার্ড প্রেস একটা অ্যাপ্লিকেশন বানানো আর পিওর নোট জেসে বানানো পুরোপুরি কাস্টম কোট করে এক জিনিস তো না তাই না কষ্ট আর এক হবে না টাইম লেন তো আর একরকম লাগবে না অনেক কম লাগবে তো এই জন্য এটা একটা গুড সলিউশন এবং এই সলিউশনটার সুযোগ আমাকে কে করে দিল হেডলেস সিএমএস তাহলে কি বুঝলাম আমরা হেডলেস সিএমএস হচ্ছে এমন একটা সিএমএস যেখানে আমরা সিএমএস এর সব
দেখে মনে হয় অনেক কম টাকা কিন্তু মাস শেষে যদি আপনার ইউজার লাখের উপরে হয় আপনি দেখতে পাবেন যে কত বড় একটা পেজ এক আসে এগুলো হচ্ছে টাকা কামানোর একটা ফাঁদ বেশি এই সব ক্যালকুলেশন গুলো যদি কেউ না বুঝতে পারে তাহলে সে কত বড় ধোকা খাবে এবং কত বড় বিপদে পড়তে পারে না বুঝে কেউ ইমপ্লিমেন্ট করলে সেটা সময় আসলে বোঝা যাবে সেই জায়গা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে কাস্টম কাস্টম ভাবে আমি যদি সার্ভারটা মেনটেন করি এবং ম্যানেজ করি ডেফিনেটলি যদি আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানান আপনার ব্যাক ইন ম্যানেজ করতে হচ্ছে না সার্ভার ম্যানেজ করতে হচ্ছে না কোনো কিছু ম্যানেজ করতে হচ্ছে না ফ্রন্ট ইন্ড জন্য ওরা এস কে দিয়ে রাখছে সেটা কানেক্ট করবেন কাজ হয়ে যাবে কাজ খুব সিম্পল ওরা আপনার লাইফ ইজিয়ার করছে আপনার লাইফ ইজিয়ার করার জন্য টাকা নিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো আফসোস নাই কিন্তু হোয়াট ইফ যদি আপনি টাকা বাঁচাতে চান টাকা বাঁচাতে চাইলে অবশ্যই আপনার কাস্টম ব্যাক ইন্ড লাগবে যেখানে আপনাকে নিজে থেকে ডেপ্লয় করতে হবে যদি দেখেন যে আচ্ছা আমার যে সার্ভার নিছি আমি আর আমার যে পরিমাণে ইউজার আমার ম্যাট্রিক্স বলতেছে যে এই সার্ভার পারবে না স্কেল করতে হবে নিজে থেকে সবকিছু নিজে থেকে করতে হবে কিন্তু আপনার হাতে কন্ট্রোল আছে আপনার পকেটের টাকা নাই ওকে আমার ইউজার বাইরে গেলেও আমার কিছু করার নাই আমি এইভাবেই স্লো স্পিডে ইউজার সার্ভিস দিতে থাকবো আমার কিছু করার নাই কারণ আমার হাতে টাকা নাই আপনার হাতে টাকা আছে আপনি স্কেল করেন কন্ট্রোল আপনার হাতে আর এই জায়গাটাই সলিউশন দিতে পারে কে বলেন তো এই হেডলেস সিএমএস গুলো কারণ ওখান থেকে আপনি এসডি কে পাচ্ছেন এসডি কে কে জিনিস একদিন তো আপনাদের বোঝাইছিলাম ঠিক সেম ভাবে এখানে আপনি এপিআই পাচ্ছেন আপনি চাইলে আপনার এসডি কে বানাই নিতে পারেন নো প্রবলেম বাট দরকার কি আমি সরাসরি এপিআই দিয়েই কাজ চালাই নিতে পারছি আমার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তাহলে এই হেডলেস সিএমএস আমার ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের কাজে লাগবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের কাজে লাগবে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কাজে লাগবে ফ্রেমওয়ার্ক এটা পুরো ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগনস্টিক মানে ফ্রেমওয়ার্ক যা হওয়ার হয়ে যাক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে কোনো জায়গা থেকে এবং আরটি ডিভাইস থেকেও আমি এটাকে কল করতে পারি তার মানে আমার সরাসরি ব্যাক ইন্ডের রিপিটিভ কাজগুলো আর করতে হবে না আই এম নট সেইম যে আপনার কাস্টম কোনো ইন পয়েন্ট দরকার সেটা প্লাস হেডলেস সিএমএস আপনাকে দিবে অবশ্যই না সেটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে আপনার কাস্টম কোনো ফিচার দরকার অবশ্যই হেডলেস সিএমএস আপনাকে সেটা দিবে না সেটা আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইস এগেইন এ গুড সলিউশন বাট উই আর জাভা স্ক্রিপ্ট কাই যতই জাভা স্ক্রিপ্ট সরি যতই হোয়াট প্রেস আমাদেরকে বেটার সলিউশন দিক না কেন একটা সময় থাকে যে সময় একটা যে কোনো কিছু টেকনোলজি বলেন কোম্পানি বলেন একটা লেভেলে পর্যন্ত যাওয়ার পরে না তার কেন জানি না দুর্দিন শুরু হয়ে যায় নোকি আর কোথায় চিন্তা করেন কোথায় ছিল আর কোথায় হারাই যা গেছে তাই না ঠিক তেমনি ওয়ার্ড প্রেস এর ক্ষেত্রেও তাই অনেক মানুষ এখন জানেও না যে কেন তারা ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করবে আর কেন তারা ওয়ার্ড প্রেস ব্যবহার করবে না কিন্তু ট্রেন্ডস বলছে ওয়ার্ড প্রেস ডাউন হচ্ছে মানে ওয়ার্ড প্রেস আর ব্যবহার করবো না আমরা ব্যবহার করব কি বলেন তো চাভা স্ক্রিপ্ট আমরা ব্যবহার করবো পাইথন আমরা ব্যবহার করবো জ্যাঙ্গোরেস্ট আমরা ব্যবহার করবো লারাভেল সামথিং লাইক দ্যাট ওকে ট্রেন্ডস ফ্লো যেদিকে যাই অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট মানুষ ফ্লোর দিকেই যায় টেন ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট মানুষ ক্যালকুলেটিভ ভাবে হিসাব নিকাশ করে টেকনোলজি চুজ করে যেটা তাকে প্রফিট দেবে সেই টেকনোলজি চুজ করে বাট ইন দ্যাট কেস হোয়াট প্রেস একটু ডাউনে আসে হোয়াট এভার আর আমাদের ক্ষেত্রে বড় বিষয়টা হচ্ছে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট গাই আমাদের দরকার এমন একটা সলিউশন যে সলিউশনটাতে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে কাজটা সহজে করতে পারি দেয়ার আর লট অফ ফ্রেমওয়ার্কস সরি দেয়ার আর লট অফ সিএমএস যেটা ব্যবহার করে আপনি যেখানে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে সরাসরি কাজ করতে পারবেন এই হেডলেস সিএমএস এর দুনিয়াটাকে যেই কোম্পানিটা আসলে একটা অন্য রূপ দিয়েছে অন্য রূপ দিয়েছে সেই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে কন্টেন্টফুল আমার কাছে মনে হয় পার্সোনালি যে এই কন্টেন্টফুল আসার পরেই আসলে হেডলেস সিএমএস এর দুনিয়াটা অন্য লেভেলে চলে গেছে এখন আমরা হেডলেস সিএম এর সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিত জানবো তারপরে আপনাদের থেকে কোশ্চিন নিব আমি আগে স্ক্রিনটা শেয়ার করি আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা কন্টেন্টফুল কন্টেন্টফুল এর ভেতরে যাবো হেডলেস কি সেটাতেও আসবো একটু পরে কন্টেন্টফুল হচ্ছে একটা পেইড সার্ভিস ওকে ইটস এ সার্ভিস ইন দ্যাট কেস আপনার কোন সার্ভার লাগবে না কোনো কিছু ম্যানেজ করতে হবে না আপনি এদেরকে টাকা দিবেন এরা আপনার জন্য কন্টেন্ট ম্যানেজ করে দিবেন খুব ইজি ওয়ে আছে যে ওয়েতে আপনি আপনার ডেটা মডেল করতে পারবেন খুব ইজি ওয়েতে এপিআই তৈরি হয়ে যাবে এবং আপনাকে এপিআই দিয়ে দিবে আপনি কাজ করতে পারবেন বাট এটা আর্লি আর্লি মুভার একটা কোম্পানি একদম ফার্স্টের দিককার কোম্পানি এই কন্টেন্টের দিককার বাট এদের যে প্রাইসিং পলিসি সেই প্রাইসিং পলিসিটা আমার ভয় লেগে যায় ওকে টু বি অনেস্ট এখানে ফ্রি টিয়ার আছে আপ টু মানে যেইটুকু দেয় তাতে বেসিক অ্যাপ্লিকেশন আপনি করে ফ
যে কারণে কন্টেন্ট ফুল আমি ফার্স্টের দিকে কিছুটা কাজ করলেও ফিউচারে আমি মুভ করছি অন্যান্য কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের দিকে অনেক কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে যেমন একটা হচ্ছে প্রিজমিক তারপরে স্যানিটি এখন যদি কেউ আপওয়ার্কে কাজ করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে ভাই কন্টেন্ট মানে সিএমএস এর উপরে প্রচুর প্রজেক্ট প্রচুর 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 প্রজেক্ট আমি ফ্রিলান্সিং করি না প্রায় এক বছর হয়ে গেল এটা তো সেপ্টেম্বর মাস এক বছর না দশ মাস হয়ে গেল তখনও আমি দেখে এসছি স্ট্রাপির ওপরে প্রজেক্টের অভাব নাই প্রিজমিকের ওপরে প্রজেক্টের অভাব নাই স্যানিটির ওপরে প্রজেক্টের অভাব নাই ঠিক আছে প্রচুর প্রজেক্ট এখানে যদি আপনার আবার ফ্রন্ট ইন্ডিয়ার এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে কোনো কথা নাই আপনাকে খুব ভালো আওয়ারলি রেট নিয়ে তারা হায়ার করে নিবেন ওকে সো দ্যাটস ওয়াই সিএমএস এবং ফ্রন্ট ইন্ড জানা বোথ টাইট টুগেদার একসাথে জানাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার কেরিয়ারের জন্য যদি এটা হয় ফ্রিলান্সিং জব এটা আপনাকে একটা নতুন প্যাথ দিবে এটা আপনাকে একটা নতুন গিগ দিবে যেটা আপনি খুব ইজিলি করতে পারবেন এবং এটা খুব সহজ ওকে টু বি অনেস্ট এটা খুব সহজ তো আমি এই আদার এগুলো নিয়ে কথা বলবো না আমি কথা বলবো একটা নিয়ে তার পিছনেও কারণ আছে আগে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমি একটা লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দিই ঠিক আছে এই লিঙ্কটা আপনারা ফলো করবেন ফলো করে পুরো জিনিসটা একটু পড়ার চেষ্টা করবেন আমি সরি চ্যাটটা ওপেন করিনি আজকে মানুষজন কম অনেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট টকস মিস করে গেল আজকে ওকে সো এই আর্টিকেলটা আপনারা পড়বেন মনোযোগ দিয়ে তাহলে হেডলেস সিম এর সম্পর্কে আরো বেশি ভালো ধারণা পাবেন এখানে একটা কথা বলছে যে কিছু আর্কিটেকচার টেকচার দেওয়া আছে ওগুলো বলে যাই আমরা এখানে বলছে একটু জুম করি আমি তাহলে সুবিধা হবে কি ব্যাপার জুম কি হয় না হয় না এস হইছে আচ্ছা হেডলেস সিএমএস এ হেডলেস সিএমএস অলসো নোন অ্যাজ হেডলেস সফটওয়্যার অর হেডলেস সিস্টেম ইস অ্যানি টাইপ অফ ব্যাক ইন কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হোয়ার কন্টেন্ট রিপোজিটরি দ্য বডি ইজ সেপারেটেড অর ডিকাপল্ড ফ্রম দ্য প্রেজেন্টেশন লেয়ার দ্য হেড তার মানে এরা বলছে আমার যে ডেটা সেটা হচ্ছে বডি আর আমার যে প্রেজেন্টেশন লেয়ার সেই প্রেজেন্টেশন লেয়ার বা হচ্ছে ইউআই সেটা হচ্ছে হেড what is really uh, what this really mean is that headless cms allows you to manage content in one place and still be able to deploy the content across any front end you choose mane ami ekta jaygay content manage korlam data manage korlam ar amake sujog dicche freedom dicche front end ta je kono jaygay je kono application je kono framework je kono language e deploy korar that is the power this is like to omni omni channel strategies because it lets you integrate content into any system software or website just by calling apis or headless cms ei kotha ta kintu khub beshi guruttopurno ei jaga tai amra prothome dike jara headless cms somporke shuni jani bujhi tara ekta jinish bhul kori sei jinish ta hocche je hoyto headless cms amake je api ta diche shetate ami front end di banate parbo no not like that apni dui ta cms er moddhe communicate korte parben apni পাঁচটা ব্যাক ইন্ড আছে একটা সিএমএস আছে নিজেদের মধ্যে ইন্টারনাল কমিউনিকেট করতে পারবেন এটাই আর কি সার্ভিস বেস আর্কিটেকচার সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার বা মাইক্রো সার্ভিস বলতে পারেন শর্ট করে যে একটা সার্ভিস ব্যবহার করলাম আমি একটা কাজ করার জন্য আরেকটা সার্ভিস ব্যবহার করলাম আরেকটা কাজ করার জন্য একটা কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দিলাম এবার এদের নিজেদের মধ্যে আপনি ইন্টারনালি কমিউনিকেট করতে পারবেন নট অনলি যে আপনাকে ফ্রন্ট ইন্ডেই ব্যবহার করতে হবে এই এপিআই টা যে কোনো থেকে এপিআই আসে মানে আপনি ইউ ক্যান ডু এনিথিং ওকে এপিআই আসে মানে ইউ ক্যান ডু এনিথিং এখানে অ্যাডভান্টেজ অফ হেডলেস সিএমএস ওভার ট্রেডিশনাল সিএমএস এর একটা টেবিল দেওয়া রয়েছে আমরা একটু দেখি হোস্টিং অ্যান্ড ডেলিভারি এটা বলছে ইন হাউস এরা বলছে ইন দ্য ক্লাউড ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি ওকে এটা ইন হাউস না ট্রেডিশনাল সিএমএস ও আমরা ক্লাউডে রাখতে পারি এডাবলস ও ডেপ্লয় করতে পারি এবং তবে মোস্ট অফ দ্য কেস আমরা এই রকম সুবিধাটা পাই না ট্রেডিশনাল যে সিএমএস রয়েছে তারা ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইড করছে হেডলেস সিএমএস এর ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা অ্যাজ এ ক্লাউড সার্ভিস এটা পেয়ে থাকি ওকে তারপরে ডেভেলপমেন্ট ই মাইন্ডসেট প্রজেক্ট ফোকাসড প্রোডাক্ট ফোকাসড আছে কিভাবে সেগুলোকে আমরা কোন অ্যাপ্লিকেশনে রাখবো কোন মাইক্রো সার্ভিস বানাবো তাদের ভিতরে কিভাবে কানেকশন করবো সো দ্য ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ বিন চেঞ্জ টোটালি সো এই জায়গাটাই প্রজেক্ট ফোকাস দিস ইজ এ মনোলিথিক প্রজেক্ট একটা প্রজেক্ট হোল প্রজেক্ট ইন সাইড এ সিঙ্গেল রেপোজিটরি ইন সাইড এ সিঙ্গেল স্ট্রাকচার বাট এখানে প্রোডাক্ট ফোকাসড আমি একটা প্রোডাক্ট আমার একটা সিস্টেম একটা প্রজেক্টে মাল্টিপল প্রোডাক্ট থাকতে পারে একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট কেন্দ্রিক আমি একটা সিএমএস বানাই ফেলতে পারি 
আমি চাইলে আমার ই কমার্স এর জন্য মাল্টিপল সিএমএস বানাইতে পারি ইউজার ম্যানেজ করার জন্য একটা বানাই ফেললাম আমি যদিও এখন ইউজার ম্যানেজ করার জন্য কেউ সিএমএস ব্যবহার করে না অথ জিরোর মতো বিভিন্ন আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করা যায় আমি প্রোডাক্ট ম্যানেজ করার জন্য একটা বানাই ফেললাম আমি আমার সাইটে কিছু ব্লগ রাখতে যাচ্ছি ব্লগের জন্য একটা বানাই ফেললাম আমি অর্ডার ম্যানেজ করার জন্য বানাই ফেললাম অর্ডার ট্র্যাকিং শিপমেন্ট এগুলোর জন্য একটা বানাই ফেললাম সো টোটালি আলাদা 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 বানাই ফেললাম ওকে দ্যাট ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং কন্টেন্ট মডেল বিল্ডিং ফর এ সিঙ্গেল পেজ বিল্ড ফর এ সিঙ্গেল পেজ বিল্ড বিল্ডিং ব্লগ ফর ম্যানি প্রোডাক্টস ডুপ্লিকেট করতে হতো এখানে আমি ব্লক বানাই ফেলতে পারি ওই ব্লক টা আমি মাল্টিপল জায়গায় ব্যবহার করতে পারি ডিফারেন্ট ওয়ে আছে মডেলিং এর ক্ষেত্রে কন্টেন্ট মডেল করা এখানে মানে সিএমএস এর ক্ষেত্রে কন্টেন্ট মডেল করাটাই এভরিথিং আর আপনারা এতদিন ধরে দেখে এসেছেন যে আমরা যদি ডেটা ডেটা স্ট্রাকচারটা পারফেক্টলি সেট আপ করতে পারি তাহলে আমাদের প্রবলেম অলমোস্ট 90% সলভ হয়ে যায় আচ্ছা সাপোর্টেড ডিভাইস লিমিটেড আর সাপোর্টেড ডিভাইস লিমিটলেস হেডলেস সিএমএস বাদই তো কল্পনা করেন তো যে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে আপনি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালাচ্ছেন হেডলেস বাদই তো হেডলেস পিসা নাই কল্পনা করে ধরে নেন फीचारेक्टली আপডেটস স্কেডিউলড একটা নির্দিষ্ট স্কেডিউলে আপডেট করতে হবে এটা কন্টিনিউয়াস আপনি যখন চেঞ্জ করবেন তখনই আপডেট হবে নো প্রবলেম কন্টিনিউয়াস ভাবে এজাইল মডেল যেহেতু এটা কন্টিনিউয়াস আপডেট চলতে থাকবে ব্যাক ইন সিস্টেম মনোলিথিক অল ইন ওয়ান মাইক্রো সার্ভিস বেস্ট ইন ক্লাস যেটা বলছিলাম এতক্ষণ ধরে আপনি জানেন বর্তমানে স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশন বানানোর অন্য কোন তম উপায়ই হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিস সো ইট ওয়ার্কস পারফেক্টলি ইনভেস্টমেন্ট লার্জ আপফ্রন্ট কস্ট কুইক প্রুফ অফ কনসেপ্ট এই জায়গাটা একটা বড় বিষয় আছে যদি আপনি একটা ওয়ার্ডপ্রেস বা ট্রেডিশনাল সিএমএস দা বানাইতে চান আপনি হোল অ্যাপ্লিকেশন না বানায় কিন্তু কাজ করতে পারবেন না সো আপনার আপফ্রন্টে প্রচুর টাকা লাগবে পরে যে টাকা কম লাগবে শুরু সার্ভার কস কিন্তু এখানে আপনার অল্প টাকা দিয়ে আপনি শুরু করতে পারবেন লাইক আপনি যদি এই সার্ভিসটা নিয়ে সিএমএস নিয়ে কাজ শুরু করেন তাহলে আপনাকে পনেরো ডলার দিয়ে কাজ শুরু হয়ে যাবে পনেরো ডলার না কয় ডলার ফ্রি দিয়েও শুরু করতে পারবেন আপনার পুরো প্রোডাক্ট মডেল রেডি এক টাকা করে তোলো না তারপরে যে আপনার ইউজার্স বাড়বে টাকা বাড়বে ইউজার্স বাড়বে টাকা বাড়বে বিষয়টা এরকম তার মানে কুইক প্রুফ অফ কনসেপ্ট মানে আপনি খুব দ্রুত সবকিছু শুরু করতে পারবেন টেকনিক্যাল ডেপ ইনহারেন্ট টু দ্য সিস্টেম ম্যানেজড ওকে সো এই জায়গাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সিস্টেমের সাথে ইনহারেট করা আছে বা আপনাকে সিস্টেম ম্যানেজ করতে হবে আর এখানে ম্যানেজ কারণ এটা ক্লাউড বেসড নট অলওয়েজ কারণ আমরা যদি ওপেন সোর্স সিএমএস ব্যবহার করি তাহলে এটা ক্লাউড ম্যানেজড নাও হইতে পারে এটা ম্যানেজড নাও হইতে পারে এটা আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হইতে পারে ওকে সো দিস পয়েন্ট ইজ নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট ইন মাই অপিনিয়ন কারণ আমরা ম্যানেজড সিএমএস নিয়ে কাজ করবো না আমরা কাজ করব ওপেন সোর্স যেটাতে আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে ওকে সো এখানে আর বাকি জিনিসপত্র গুলো একটু পড়ে নিয়েন তাহলে আরো একটা ভালো আইডিয়া পাবেন এখন আমাদের ওপেন সোর্স সিএমএস দরকার যেটা পপুলার এবং যেটা হেডলেস যেটা আমাদেরকে হিউজ অপরচুনিটিস দেয় হিউজ ফিচার দেয় যেটা দেখতে সুন্দর যেটা ফিচার্স অসাম এবং যেটা আমাদেরকে জাভাস কি ব্যবহার করে আপডেট করার চেঞ্জ করার সুযোগ সুবিধা দিবেন দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান স্ট্র্যাপি দিস ইজ ভেরি ভেরি পপুলার এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন গিঠাবে সাতচল্লিশ হাজার নয়শো চব্বিশটা স্টার তো একটা গিঠা প্রজেক্ট ওপেন সোর্স প্রজেক্টের সাতচল্লিশ হাজার নয়শো চব্বিশটা স্টার থাকার অর্থ এটা মিলিয়ন পিপল অলমোস্ট ব্যবহার করে কারণ আমি স্টার দিই ওকে সো ইটস অ্যামেজিং স্টার হিউজ বড় কমিউনিটি যে কমিউনিটি আপনাকে কন্টিনিউয়াস হেল্প করবে গ্রো করার জন্য প্রবলেমে পড়লে হেল্প করবে সেখান থেকে রিজলভ হয়ে রিজলভ করে বের হয়ে আসার জন্য প্রতিনিয়ত অ্যাক্টিভ বিভিন্ন ইস্যুজ আসবে সেই ইস্যুগুলো সলভ করার লোক পাবেন আপনি প্রচুর সো যে কারণে দিস ইজ এ গ্রেট প্লেস আর সব থেকে মজার বিষয় ইটস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি ইয়েস দেয়ার আর সাম লিমিটেশন ফ্রি ভার্সনে কিছু লিমিটেশন আছে যেই লিমিটেশনটা আমাদের জন্য কোনো ব্যারিয়ারই না ওকে যতটুকু লিমিটেশনস আছে সেই ততটুকু লিমিটেশনসটা আমাদের জন্য খুব বেশি ব্যারিয়ার না এবং ইফ উই ওয়ান্ট উই ক্যান ব্রেক দ্যাট বিকজ ইট ইজ ওপেন সোর্স যেহেতু এ সোর্স কোড ওপেন আমরা চাইলে এটাকে ব্রেকও করে নিজের মতো করে বিল্ড করে নিতে পারি পুরোপুরি কাস্টম ইন দ্যাট কেস হয়তো আমরা 
লেটেস্ট আপডেট গুলো পাবো না আমাদেরকে আপডেট গুলো ম্যানুয়ালি সিস্টেম করতে হবে এই জন্য আসলে কেউই মেইন প্রোডাক্টে সরাসরি হাত দেয় না যদি না তাদের টার্গেট থাকে নিজে থেকে ম্যানেজ করা বাট আমরা যদি ভুলেও যাই যে আমরা ম্যানেজ করব নিজে থেকে আমরা মানে পুরোপুরি ওপেন সোর্স কোডটাকে নিয়ে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করবো সেটা যদি আমরা ভুলেও যাই তারপরেও ফ্রিতে যে ফিচার্স গুলো প্রোভাইড করে সেই ফিচার্স গুলো মোর দেন ফর মোর দেন সিক্স প্রোজেক্ট এবং ইট ওয়ার্ক স্মুথলি পারফেক্টলি ইট ম্যানেজ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লোড ওকে আনবিলিভেবল অ্যামাউন্ট অফ লোড এটা আমার টু জিবির একটা টু জিবি র্যাম ওয়ান কোরের একটা সার্ভারে ওয়ান লাখের ওপরে রিকোয়েস্ট এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার অন্তরে হ্যান্ডেল করছে কোন রকম কোন ইস্যু ছাড়া তো দ্যাট ইজ অ্যামেজিং স্টাফ আচ্ছা এবার আমরা যদি পরবর্তী স্টেপে যাই বা অন্য বিষয়ে কথা বলি তো হোয়াট ইজ স্ট্র্যাপ ইয়ার ফিচার্স কি কি পাই ও আচ্ছা আর একটা বিষয় বলা হয়নি সেটা হচ্ছে প্রাইসিং এখানে দেখবেন যে একটা প্রাইসিং অপশন আছে এরা এখন পর্যন্ত এদের পেইড প্ল্যান আনতে পারিনি এদের পরিকল্পনা আছে যে আপনি যদি সেলফ হোস্ট করেন মানে নিজে থেকে এদের অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমটা ডাউনলোড করে ডেভেলপ করে আপলোড করেন ডেপ্লয় করেন তাহলে আপনার সারা জীবনের জন্য এটা ফ্রি ফ্রি ফর এভার বাট যদি আপনি এদের ক্লাউড নেন মানে এক ক্লিক করবেন আপনার সার্ভার লাইভ হয়ে যাবে ওরা ম্যানেজ করবে আপনার সার্ভার ওরা স্কেল করবে আপনার সার্ভার মানে ম্যানেজ সার্ভিস দেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে পে করতে হবে বাট যেটা এখন পর্যন্ত আসেনি আশা করা যাচ্ছে যে সামনের বছরের শুরুতে এরা আসবে ওকে কিছু প্ল্যানিং নিয়ে হোয়াট এভার আমরা এই ক্লাউড নিয়ে চিন্তাই করবো না এখন আমরা চিন্তা করবো সেলফ হোস্ট নিয়ে ওয়েল সেলফ হোস্ট হইলেও এটার কিছু সুবিধা আছে যেমন হিরো কুতে আপনি ওয়ান ক্লিক এটা ডেপ্লয় করতে পারবেন ডিজিটাল ওয়াশিনে ওয়ান ক্লিকে ডেপ্লয় করতে পারবেন ইভেন এডাব্লিউ এস এও আপনি ওয়ান ক্লিকে ডেপ্লয় করতে পারবেন স্ট্র্যাপিং এই সিস্টেমগুলো আছে বাট ডেপ্লয় করা খুব বেশি কষ্টের কিছু না সো যে কারণে আমাদের ওয়ান ক্লিক সার্ভিস নিতে হবে ব্যাপারটা এরকম না অনেক সময় ওয়ান ক্লিক সার্ভিস আবার কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারে ইট ডিপেন্ডস সিচুয়েশনের ওপরে এখন এখানে একটা অপশন আছে যে ওয়াই স্ট্র্যাপিং এই প্রশ্নটার ভেতরে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করি লাইভ ডেমো দেখা যাক ও লাইভ ডেমো দেখার জন্য আমাকে ইমেল পাঠাতে হবে বাট আই ডোন্ট নিড দিস আমার এটা দরকার নাই আমরা এখানে যাই ওকে স্ট্র্যাপি ইনাবলস কন্টেন্ট রিস এক্সপেরিয়েন্স টু বি ক্রিয়েট ম্যানেজ এন্ড এক্সপোজ এন্ড টু এনি ডিজিটাল প্রোডাক্ট চ্যানেল অর ডিভাইস ওকে ড্রাস্টিক্যালি শর্ট এন্ড ইয়োর টাইম টু ডেপ্লয় ম্যানেজ ইউর কন্টেন্ট ডেলিভার ইট এনি হোয়ার সিমলেস মাল্টি ডিভাইস এক্সপেরিয়েন্স আর কি লাগে স্ট্রাফি ফর ডেভেলপারস লার্ন মোর কন্টেন্ট ম্যানেজার সাবি যাবি সব ডিটেলস রয়েছে প্রোডাক্ট ম্যানেজার সাবি যাবি অনেক কথাবার্তা বলা রয়েছে সহজ কথায় বলতে গেলে এটা এমন একটা সিস্টেম যেই সিস্টেমে আমরা খুব ইজিলি ওয়ান টুর মধ্যে আমাদের ব্যাকিং বানাই ফেলতে পারি ওকে উইদাউট নোয়িং এনি সিঙ্গেল থিং এবং নট অনলি রেস্ট এপিআই ইট সাপোর্টস গ্রাফ কিউবাল it supports graphql that's amazing that's amazing ha ah, ekhane kichu problem ache she problem ta ami apnake boli problem ta ashole strap er kono problem na as a consumer as a developer amar problem ebong as a trainer amar problem problem ta hocche recently strap e update hoyeche ebong er latest version somporke ami shompurno obogoto na okay on version 4 chole na 3 chole i don't know but latest version somporke ami shompurno obogoto na ami ei strap er ব্যবহারের মতো একটা ফিলিং চলে এসছে এবং এর পরিকল্পনা দেখে মনে হচ্ছে ইট ইস গোয়িং টু বি রিপ্লেস দা ওয়ার্ড প্রেস এবং এই পথে এরা আগাচ্ছে অন্যান্য কন্টেন্ট ম্যানেজার সেই পথে আগাচ্ছে না বাট এটা সেই পথে আগাচ্ছে কিছু কথাবার্তা বলা আছে এগুলো দেখবেন বাট কিছু টেম্পলেট আছে আমি কিছু টেম্পলেট দেখতে চাই সিএলআই এর সিএলআই এর বেশ ব্যবসা আছে দাঁড়ান কি কি লাগবে সেগুলো বলে দেওয়া আছে ডিফল্ট ভাবে এই ডেটাবেস ইঞ্জিন হিসেবে সাপোর্ট করে এসকিউ লাইট যখন আপনি একটা স্ট্রাফিক প্রজেক্ট চালু করবেন এই ডিফল্ট ভাবে এসকিউ লাইট ইনস্টল করে নিবে এবং এটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিবে বাট ইট সাপোর্টস পোস্ট গ্রেসিকুয়াল মাই স্কিউল মারিয়া ডিবি ভার্সন থ্রি তে মঙ্গো ডিবির একটা সাপোর্ট ছিল কিন্তু ভার্সন ফোর থেকে স্ট্রাফি ভি ফোর ডাজ নট সাপোর্ট মঙ্গো ডিবি 
version four take a mongoli be supported to learn your which most of the case jarar key step in a catch for it are about for a post basic sequel that is amazing database Acha. Strappy project Bavor Tori Kora Jono, he took templates to a sham of the templates a click curry, the Lamra Dekta Babo, he took templates to a sham of me from scratch, Tori Kota Babam is cast the Tori Kurbo. I can have a template named the Tabe, a bunk to templates, uh, Tori Kora Kotabolo, but I want to see uh, some templates. Okay, Tori Kora Kotabolo, but I want to see some templates. Templates. Okay. Again, a search score when installation templates a link a slow, but uh, okay. These documents currently being reworked. Uh, okay. Acha, it a puro puri akono catch for a hoini. Jacarone ami shampoo no dinish again a dekta but china. But we should see the templating thing. Asset of what a. Okay, oh, starters, starters, uh, a better problem. Uh, a canoe starters, Hagar Gotha starter. On a good template list, Chilo. I don't know why I can't see that. Hey, check the link for this is the starters. Hey, this is the starters. So the open source without that say hey, they can ask the starters and dogs and resource and multi starters. They can ask a kind of both starters and multi that can up make a block to record the child like Gatsby blog starter. It automatically up not gets the front in the uh, sorry, reactor. Uh, sorry, guys, with the front end, front end, the back end, the strap, the a block to record the way. Get some portfolio, uh, get some card, you know, viewer. If I'm not wrong, get some the strap, the to record the way. That were gets the catalog starter. Uh, next is corporate starter. At a corporate website, one of them next is front end, the shundor to record the way. E commerce starter. There are some women starter as a shiglo the apni, babar good to have an live preview the jan. The deck the camera of a shilla that I did say. I don't even steam as load nine. My filtering tools the simple actor application. I'll give you nine. Okay, starter blue could be she can't like a rock of no, but quick start for a journal follow. Okay, I'm actually on a starter body should put the chat cheap. I'm ready to install a shonel better. I see a line of the dark card quick start guide and monte is in each time of the dark card. Okay, then a quick start as a quick start actually at a template. I'm a kid. The way to the so we just need to copy that. I can take a copy Kuri terminal tag open for any to the quick start dio shamushani quick start by the template template uh by the event it was up my project name I had a bad delivery I come fresh project should be available okay city documents codes will stack army demo I'm not for take a paste Kuri I made a name Strappy demo project. Enter Kuri. Ah, it depends on the install of the code of time lag pay on a kissu report depend on uh, Success installed with binaries. Akon uh, tools creating quick start project. Money quick start, po, start project turkey tools. Our uh, dependency installs all big is of code. The version for a document says seen a con document says yeah before yes hmm, no no I got it I think a python you scroll away or they're looking at the clump python like I said Okay, prerequisites. Jokon apni SQLite database bevor korben, ta kono Python door card. Okay, karon ora hoy to SQLite database gulor 
যে কমিউনিকেশন সেগুলো হয়তো পাইথন দিয়ে করছে মানে এই ডেটা জিনিসগুলো আপনার দরকার সিস্টেমে নোট জেস দরকার এনপিএম দরকার নোট জেস ইনস্টল থাকলে আপনার এনপিএম ইনস্টল হয়ে যাবে আর যদি আপনি ডিফল্ট ডেটাবেসটা ব্যবহার করতে চান এসকিউলাইট তাহলে আপনার পাইথন দরকার হবে না হলে ওটা কাজ করবে না সঠিক ভাবে সো পাইথন ইনস্টল করে নেবেন সমস্যা কি আচ্ছা এটা ইনস্টল হতে থাকে আমি একটু পানি খাই আসি হ্যাঁ বলেন পানি গ্যাস তবে হ্যাঁ বলেন পানি খাওয়া গ্যাস দেন বলেন বলেন শেষ করি मोबाइल रानिंग এখন আমি যেটা করব যে আমার তো অ্যাপ্লিকেশন রেডি হয়ে গেছে না কোথায় গেলে কি হবে না হবে সেগুলো সব বলা হচ্ছে তো আমি এল এস সি আগে দেখি এবং আমি সিডি করি স্ট্র্যাপি ডেমো প্রজেক্টে কমান গুলো আমি সবই পেয়ে যাব নো প্রবলেম এট অল এবং আমি এটা ভিএস করে আগে ওপেন করি ওটা অ্যাপ্লিকেশন রান করাটা আমার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ না এই মুহূর্তে माइग्रेशन कर जिसमें যত মিডলওয়্যারস বর্তমানে ব্যবহার করা আছে সবগুলো এখানে আছে আরো পরবর্তীতে মিডলওয়্যারস অ্যাড করা যেতে পারে সার্ভার সার্ভার ডিপ্লয় করার সময় এই ফাইলটা আমাদের কাজে লাগবে বাট রাইট নাও দরকার নাই এখানে পাবলিক ডিরেক্টরি আছে যত ফাইল আপলোড হবে সবকিছু এর মধ্যে এসে থাকবে রোবট টিএক্সটি আমরা জানি যে সব সময় দরকার হয় সার্চ ইঞ্জিনে কোন ফাইলটা এলাও হবে কি হবে না এই সব জাতীয় বিষয়বস্তুর জন্য এগুলো দরকার হয় সেগুলো থাকবে এখানে সোর্স रिबिल्ड करना रिबिल्ड थे तो अनेक सरकम ही 
আমাদের কাছে সবকিছু রিভিলড অবস্থা নাই এবং আমাদের কোর জিনিসটা ওইভাবে দরকারও নাই আমাদের যেগুলো দরকার সেগুলো আমরা পরবর্তীতে এই ফাইলগুলোতে এসে ব্যাক করে এসে আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি আপডেট করতে পারি সবকিছু করতে পারি ওকে রাইট নাও আমরা চলে যাব প্যাকেজ ডট জেস এর মধ্যে এবং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জন্য কিছু স্ক্রিপ্ট দেওয়া রয়েছে একটা রয়েছে স্টার্ট স্ক্রিপ্ট এটা আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নাই এটা দরকার হয় যখন আমরা মেইনলি সার্ভারটাকে স্টার্ট করব ডেপ্লয় করার পরে বিউল্ড এটা আমার পুরো প্রজেক্টটাকে বিউল্ড করবে ব্যাক ইন কে অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড কে সবকিছুকে বিউল্ড করবে বিউল্ড টিউল্ড করে আমাকে একটা ফাইনাল ভার্সন দিবে যেটা আমি প্রোডাকশনে ডেপ্লয় করব এবং অনেক সময় আমাদের বিউল্ড করতে হবে যদি আমরা ড্যাশবোর্ড রিলেটেড কোনো চেঞ্জেস আনি তখন আমাদের কি করতে হবে বলেন তো তখন আমাদের বিউল্ড করতে হবে এটা মাঝে মাঝে লাগবে স্ট্র্যাপি কমান্ড দিলে স্ট্র্যাপি রান হবে বাট উই নিড ডেভেলপ কমান্ড ওকে জাস্ট ডেভেলপ কমান্ড আদার জিনিসপত্র গুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন ওকে खुजे बेर करते सब रानिंग क्या कर লোকাল হোস্ট ওয়ান থ্রি থ্রি সেভেন ওয়ান থ্রি থ্রি সেভেন এটা একটা পোর্ট রয়েছে এটা পরবর্তীতে আপনি এপিআই ডকুমেন্টেশন টেশন গুলো রাখতে পারেন এর মধ্যে এপিএসটাকে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন পরবর্তীতে চাইলে মূলত এখানে আমরা ডকুমেন্টেশনই রাখবো ড্যাশবোর্ডের ভেতরে গেলে ড্যাশবোর্ড অ্যাকচুয়ালি ড্যাশবোর্ড পাবে না এই মুহূর্তে পাবে না ড্যাশবোর্ড এখানে কেন সাজেশনে দেখাচ্ছে আমি সাধারণত চেঞ্জ করে নিই আমার ইউআরএল প্যাথটা যে কারণে কনফিক করে আমি চেঞ্জ করে নিই ডিফল্ট ভাবে এটা থাকে না ডিফল্ট ভাবে যত সম্ভব অ্যাডমিন থাকে करते admin at the rate of example.com এখানে একটা বড় সরো পাসওয়ার্ড দিতে হয় আমি সাধারণত এখানে ব্যবহার করি ক্যাপিটাল পি এ এস এস 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আচ্ছা 1 2 3 4 টাই বেশি ব্যবহার করি কি কি লাগবে দেখি তো এই ক্যারেক্টার সো আবার 1 আপার কেস 1 লোয়ার কেস 1 নাম্বার ওকে সো ক্যাপিটাল পি এ এস এস 1 2 3 4 ইট শুড ওয়ার্ক আচ্ছা এবার সেভ जघन्य कपिस्टल 
এরকম প্রচুর ছোট 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 ফিচার্স রয়েছে আই এম হোপিং যে এই পেজ আস্তে আস্তে ওয়ার্ড প্রেস এর মতো হিউজ বড় হয়ে যাবে এবং অনেক কিছু আসবে ভার্সন ফোর আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই কয়টাও ছিল না বাট এখন যেগুলো আছে সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক হেল্প করে সাইট ম্যাপ জেনারেটর স্ল্যাগিফাই যে কোনো কিছুকে স্ল্যাগ তৈরি করার জন্য এসিও রিলেটেড সেন্ট্রি এটা আর একটা সিএমএস সেন্ট্রি হচ্ছে ইরো ট্র্যাকার ওকে সেগুলো আর সেটিং এর মধ্যে থেকে আমরা অনেক সেটিং সেটিং করব আমাদের এপিআই টোকেন তৈরি করব যদি আমাদের অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে হয় তখন এগুলো আমরা করতে পারি রোলস ম্যানেজ করতে পারি এগুলোতে আমরা পরে আসবো কিছু কাস্টম জিনিস করতে হবে ইউজার যখন পাসওয়ার্ড দেবে সেই পাসওয়ার্ডটা যেন হ্যাস হয়ে যায় আবার যখন লগ ইন করবে তখন যেন এটা ভেরিফাই করে নেয় দুই তিনটা কমন রাউট আপনাকে তৈরি করতে হবে বাট ক্রাউড অপারেশন এখানে দেওয়াই আছে ওকে सबकिर যে যে ফিল্ডগুলো আপনার দরকার না সেই সেই ফিল্ডগুলো আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারেন ইমেল আইডি প্রোভাইডার আসলে আমার দরকার না রোল রিসেট পাসওয়ার্ড দরকার না আপডেটেড দরকার না ওকে দ্যাটস ইট এখান থেকে আপনি ফিল্টার করতে পারেন ফিল্টারটাও জোস একটা ফিল্টার এখানে কোনো অপশন আপনি অ্যাড করতে পারেন আর অন্য অন্য কোনো কিছু চলে চলে অ্যাড করতে পারেন যেমন হচ্ছে আপনি বলেন ব্লগ ইজ ইজ নট ইজ নাল ইজ নট নাল তারপরে হচ্ছে ট্রু ফলস এভাবে তৈরি করতে পারেন আপনি চাইলে কনফার্ম দিয়ে করতে পারেন আইডি চাই বলতে পারেন আইডি ইজ ইজ নট এভাবে বলতে পারেন এখানে পাস করে দিলেন কত আইডি ওকে লাইক দ্যাট আপনি এখানে সার্চও করতে পারেন এখানে পেজিনেশন দ্যাট করা আছে মানে একটা সিস্টেমের মধ্যে যা যা দরকার সব কিছু যুক্ত করে রাখাই আসে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ ইফ ওয়ান ক্রিয়েট এ নিউ ইউজার ওকে ক্রিয়েট ক্রিয়েট এ নিউ ইউজার এই ইউজার কিন্তু অ্যাডমিন ইউজার না ওকে দিস ইজ নট অ্যাডমিন ইউজার এরা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ম্যানেজ করবে না এটা রিয়েল আমার অ্যাপ্লিকেশনের কনজিউমার যারা ক্লায়েন্ট ইউজার রিয়েল ইউজার যারা তাদের কথা বলা হচ্ছে পাসওয়ার্ড বললাম যে পাস ওয়ান টু থ্রি এখানে বললাম যে কনফার্ম আমি ডিফল্ট ভাবে বলে দিলাম টু ট্রু ব্লগ আমি বললাম না ওকে এখানে ক্রিয়েটেড সাতাশ সেকেন্ড আগে এগো লাস্ট আপডেট সাতাশ সেকেন্ড আগো আচ্ছা বাই কাকে কে তৈরি করছে কে করছে এগুলো এখনো তো আসিনি আমি এখান থেকে রোল সিলেক্ট করে দিতে পারি অথেন্টিকেটেড পাবলিক পাবলিক রোল সিলেক্ট করলে এটা পাবলিকলি ব্যবহার করা যাবে অথেন্টিকেটেড করলে অথেন্টিকেটেড ইউজার হওয়া লাগবে ব্যাপারটা এরকম সো আমি বললাম যে দিস ইজ অথেন্টিকেটেড ইউজার তাই না পাবলিক রোল কি পাবলিক রোল মানে হচ্ছে কোনো কিছুই লাগবে না আমি নর্মালি যে কোনো রাউটে ভিজিট করতে পারবো ব্যাপারটা এরকম আর অথেন্টিকেটেড মানে হচ্ছে আমাকে লগ ইন করার কথা বলা হচ্ছে তো আমি এটা সিলেক্ট করলাম করে আমি এখানে সেভ করলাম আমার একটা নতুন ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেল প্রথমে এটা নট নাও কিছু আসে ওকে হয়ে গেছে আমার ইউজার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি যদি এখন এখানে তাকাই উই ক্যান সি উই হ্যাভ এ নিউ ইউজার এবং এটার পাসওয়ার্ডও সেট করা আছে পাসওয়ার্ড আমরা এখানে দেখতে পাবো না পাসওয়ার্ড আমরা এখানে দেখতে পাবো না কিন্তু এই সিস্টেম ব্যবহার করে যদি সে লগ ইন আপনি যদি লগ ইন সিস্টেম তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে এই পাসওয়ার্ড যেটা দিয়ে আমি করলাম সেটা দিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা একটা নতুন মডেল তৈরি করার কথা চিন্তা করি আমরা চাইলে এই মডেলের মধ্যে অন্য কোনো প্রপার্টিস যুক্ত করতে পারি ওকে লাইক আমরা প্রথমে আমরা এখান থেকেও যাইতে পারি সেটিং এখান থেকেও সরাসরি যাইতে পারি এখান থেকে ইউআইটা কোথায় কোথায় রাখবো সেটা সিলেক্ট করতে পারি ভিউটা কেমন হবে না হবে সেটা সিলেক্ট করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি আবার আমরা এই কন্টেন্টাই বিল্ডারের মধ্যে যাইতে পারি এই দুইটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস স্টার্পের কন্টেন্ট ম্যানেজার আর কন্টেন্ট টাইপ বিল্ডার এখানে গেলাম যাওয়ার পরে আমাদের আমরা ছিলাম হচ্ছে ইউজারের মধ্যে এই হচ্ছে ইউজার এখন আপনি ইউজারের মধ্যে আরো কিছু জিনিস যুক্ত করতে চাচ্ছেন 
যেমন আপনি এখানে বলছিলেন যে রোলটা হবে হচ্ছে রোল উইথ রোল ইউজার পারমিশন পারমিশন থেকে নিচ্ছে ওকে এরা যেভাবে করে রাখছে মাল্টিপল রোল দেয়নি ইটস ওকে এরা যেভাবে করে রাখছে করে রাখছে আমরা নতুন একটা প্রপার্টিস যুক্ত করতে যাচ্ছি পার্টেড ওকে সো আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ ফিল্ডে ক্লিক করতে পারি এক্সিস্টিং ডেটাবেসের মধ্যে নো প্রবলেম এখানে ক্লিক করতে পারি ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ডেট এবার এই ডেট ফিল্ড চুজ করার পরে আমি বললাম যে এটার নাম হবে বার্ড ডেট সিলেক্ট করব ডেট ফরমেট যেহেতু এটা ডেট টাইপ এটা কোন ফরমেটে আসবে আমার তো আসলে বার্থ ডেটের জন্য টাইমটা দরকার না আমি ডেটটা সিলেক্ট করলাম এখানে আবার কিছু অ্যাডভান্স অপশন রয়েছে এখানে গেলাম যাওয়ার পরে ডিফল্ট ভ্যালু ডিফল্ট ভ্যালু আমি কেন দিচ্ছি কারণ আমি এটাকে রিকুয়ার্ড করে দিব ওকে যেহেতু আমার সিস্টেমে অলরেডি একটা ডেটা রয়েছে আমি যদি ডিফল্ট ভ্যালু প্রোভাইড না করি তাহলে আমার সিস্টেমটা ব্রোকেন হইতে পারে তো আমি দেখি কি হয় আমি এটা ট্রাই করিনি যদিও আমি ধরে নিলাম যে এটা জুন মাস ডিফল্ট ভ্যালু আসলে দুই হাজার সাল বা উনিশশো পঁচাত্তর সাল করে দিই ডিফল্ট ভ্যালু যেহেতু জানুয়ারি উনিশশো একাত্তর করে দেই আর ওয়ান এটা হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালু এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড ফিল্ড ইউ ওয়ান্ট বি অ্যাবেল টু ক্রিয়েট অ্যান এন্ট্রি ইফ দিস ফিল্ড ইজ এম টি প্রাইভেট ফিল্ড দিস ফিল্ড উইল নট শো আপ ইন দ্য এপিআই রেসপন্স যদি আমি এটা প্রাইভেট করি এটা আর এপিআই রেসপন্সে দেখাবে না কিন্তু আমার সিস্টেমে থাকবে আমি ব্যবহার করবো এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবো বাট অন্যান্য যারা ব্যবহার করবে আমার এপিআইটা তারা ব্যবহার করতে পারবে না ইউনিক ফিল্ড যদি আমি বলি যে এটা ইউনিক হবে তাহলে বলে দিব বলে দরকার নাই আমার এটা ইউনিক ফিল্ড তার মানে খেয়াল করে দেখেন এই যে কাজগুলো আমরা করছি আমরা মঙ্গুজ নিয়ে কাজ করার সময় এরকম জিনিসগুলো অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট ডিফাইন করতাম আমি ফিনিশ করে দিলাম কেন জানি আমার এই ফিনিশ বটন কাজ করছে না ওকে দ্য ভ্যালু ডাজ নট ম্যাচ রেজেক্স ওকে এটা এরকম হবে না বার্থ ডেট এরকম হবে অলরাইট ফিনিশ ইট ওয়ার্ক এখন আমাকে সেভ করতে হবে সেভ করলে ডাটাটা রিফ্রেশ নেবে রিস্টার্ট করবে এখন আম নট শিওর যে আমার মাইগ্রেশনটা পারফেক্টলি হবে কিনা অনেক সময় আপনি দেখবেন ভুলভাল করলে সার্ভার রিস্টার্ট নিয়ে বসে আছে তখন আপনাকে আবার রোল ব্যাক করতে হবে এবং এডিট করে দেখতে হবে কোথায় কি ভুল করছে এটা অনেক সময় স্টাপের ক্ষেত্রে হয় এবং আমি যখন ফার্স্ট স্টাপ নিয়ে কাজ শুরু করি তখন আমি বিরক্ত হয়ে গেছিলাম এটার কারণে আমি বুঝতেও পারতেছি না আমি এত নলেজও নাই খালি বারবার একটু ভুল করি আর এটা ক্রাশ করে সার্ভার ক্রাশ করে ওকে রাইট নাও আমরা এখানে বার্থ ডেট দেখতে পাচ্ছি না বাট উই উইল বার্থ ডেট স্টিল এটাতে নাই যেহেতু এটা প্রিভিয়াস ডেটা ছিল এটা কোনো ডিফল্ট ডেটা দেয়নি বাট আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে বার্থ ডেটটা রিকোয়ার্ড ওয়েল আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিই ধরেন জুলাই দু সেভ করি ইট শুড ওয়ার্ক নাও এখন আমার এই বার্থ ডেটটা আমি যদি চাই অন্যভাবে সেট করতে পারি লেট মি চেক ওয়ান থিং কনফিগার দ্য ভিউ এই কনফিগার দ্য ভিউতে গেলাম কনফিগার দ্য ভিউতে যে আমি এই তিনটা জিনিসকে এক জায়গায় দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আর পাসওয়ার্ডকে আলাদা জায়গায় রাখলাম আপনি এইভাবে নিজের মতো করে ভিউটা জেনারেট করতে পারেন আপনি চাইলে এইগুলোকে সব উপরে দিয়ে দিতে পারেন এটা এখানে দিলাম এটা এখানে দিলাম আর কনফার্মটা এখানে দিলাম ওকে তাহলে পাসওয়ার্ডটা নিচের ঘরে থাকলো আপনি আপনার ইউআইটাকে দিস উইল মডিফাই ইউর সেটিং কনফার্ম করলাম ব্যাকে গেলাম এবার থেকে যখনই আমি কোনো একটা ডেটা ক্রিয়েট করতে আসবো বা এডিট করতে আসবো তখনই আমি দেখবো যে আমার লেআউটটা এরকম অনেক মজার না ব্যাপারটা অনেক মজার আচ্ছা লেট মি গেট ব্যাক টু দ্য সোর্স কোড সোর্স এপিআই ওকে ইউজার পারমিশনের স্কিম আছে সন দেখেন এই জায়গাটাই আমার ওই ইউজার রিলেটেড সমস্ত ইনফরমেশন চলে আসছে কি কি আছে ইউজার নেম ইমেল প্রোভাইডার পাসওয়ার্ড রিসেট পাসওয়ার্ড কনফার্মেশন কনফার্ম ব্লগ রোল বার্থডেট আমরা যেটা একটু আগে যুক্ত করেছিলাম ওকে এখন আপনি যদি ওই কোডে না যে এখান থেকে আর একটা জিনিস করার চেষ্টা করেন যে উই নিড অ্যানাদার ফিল্ড লাইক দ্যাট এবং দিস ইজ নট বার্থডেট এটা হচ্ছে ধরে নেই জয়নিং ডেট ওকে জয়নিং ডেট এটার ডিফল্ট কোনো ভ্যালু দরকার নাই ডিফল্ট ভ্যালু আপনি দিলে দিবেন না দিলে না দিবেন রিকোয়ার্ড আপনি বলে দিলেন ফলস ওকে ডিফল্ট কোনো ভ্যালু আপনি প্রোভাইড করলেন না দরকার নাই এবার আপনি সেভ করেন 
এবার আমরা আবার ব্রাউজারে ব্যাক যাব যাওয়ার পর এখানে ক্লিক করব একটা রিফ্রেশ দিব দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে দেখি তো যে আমাদের জয়নিং ডেটটা এসেছে কিনা দেখেন এখানে জয়নিং ডেটটাও চলে আসছে এবার যদি আমি এডিট করতে যাই এরা আমাকে বলছে যে ভাই তোমার একটা জয়নিং ডেট দিতে হবে ও ও আমি এখানে এসে এত কষ্ট করিনি জাস্ট আমি শিখে গেছি যে কেমনে আমার পুরো জিনিসটা ম্যানেজ করতে হয় জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টে এখানে যে আমি ঠিক যেভাবে মঙ্গুসে যতটুকু কাজ করতাম ততটুকু কাজ করছি আমার জন্য পুরো সিস্টেম রেডি मध्य जब कलेक्शन टाइप बनाई कलेक्शन टाइप नाम दिल लंगली थार्टी क्रिएटेड मडल অথবা এক্সিস্টিং মডেল নিয়ে কাজ করব তখন আমার সার্ভার রিস্টার্ট করবে এবং আমি দেখছি যে এর আগে আমার যেটা ইস্যু হয়েছিল যখনই আমি একটা নতুন মডেল তৈরি করছিলাম তখন আমার সার্ভার অটোমেটিক রিস্টার্ট নিচ্ছিল না যদিও আমার কাজ হয়ে যাচ্ছিল তারপরে এখানে স্পিনার ঘুরতে থাকছিল অনেক সময় অনেক রকম বাগ থাকে যখনই নতুন কোনো ভার্সন আসে তো কি করবেন তখন ওই জাস্ট পেজটা রিস্টার্ট রিফ্রেশ করবেন দ্যাট দ্যাট উইল ওয়ার্ক ওকে রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে ক্যাটাগরি ইউজার দুইটা জিনিস রয়েছে ওকে লেটস গেট ব্যাক টু আওয়ার কোড मडल रिलेटेड राउट करते हैं 
যখন আপনি যখনই কোন কন্ট্রোলার তৈরি করবেন তখন আপনার সার্ভিস তৈরি করতে হবে তো সার্ভিস তৈরি করার জন্য আপনি এখানে কাজ করবেন যেইভাবে আমরা স্ট্রাকচারটা ব্যাক ইন্ডে দেখেছিলাম এক্স্যাক্ট সেম স্ট্রাকচার এখানে তার মানে এই কোডটা এখন ক্যাটাগরি रिलेटेड সমস্ত কাজ করার জন্য এখানে আপনি কি করতে হবে ম্যানুয়াল কাজ করার জন্য আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হবে লেটস গেট ব্যাক টু দা মডেল अगेन মানে ব্রাউজার अगेन আমরা আরেকটা অপশন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি মানে কালেকশন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি দিস টাইম इट्स नेम इज আর্টিকেলস ওকে সিম্পল এখানে আপনি কোনো সময় প্লুরাল নেম দিবেন না এখানে আপনি দিবেন সিঙ্গুলার নেম এখানে প্লুরাল নেম দিলে দেখেন যে সিঙ্গুলার নেমও হয়ে যাবে আর্টিকেলস প্লুরাল নেমও হয়ে যাবে আর্টিকেলস তাই আপনি নেম নামকরণ করার সময় নাম দিবেন মডেলের নাম দিবেন সিঙ্গুলার এখানে কিছু করার আছে না কিছু করার নাই কন্টিনিউ এবার আপনাকে বলছে যে আপনি কিছু অ্যাড করবেন কিনা অবশ্যই আমি অ্যাড করব আমি অ্যাড করব টাইটেল ওকে সো টাইটেলটা অবশ্যই আমার রিকোয়ার্ড ফিল্ড এখানে আমি একটা ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ 100 ক্যারেক্টার দিতে চাই আর আর কোনো কিছু আমার দরকার নাই মিনিমাম ক্যারেক্ট লেন্থ দিতে চাই 10 ক্যারেক্টার অ্যাড অ্যানাদার ফিল্ড অপশন আছে আমাকে ফিনিশ করতে হবে না সো আমি এখান থেকে সরাসরি অ্যানাদার ফিল্ড অ্যাড করতে চাই কান বি সুপ্রিয়র ও সরি ম্যাক্সিমাম লেন্থ এই পাশে আর এখানে হচ্ছে মিনিমাম লেন্থ ও তাহলে ওখানে আমি একটু ভুল করছিলাম আগে এটা এটা আমাকে এডিট করতে হবে আমি ম্যাক্সিমাম লেন্থ এটা ভাবছিলাম ওকে অ্যাড অ্যানাদার ফিল্ড এখান থেকে আমাদের একটা বডি তো দরকার যেটা মূলত রিচ টেক্সট হবে যেখানে আপনি মার্কডাউন লিখতে পারবেন সরাসরি এটা আমি বললাম বডি আর এটা অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ার্ড না যখন আমার দরকার হবে তখন আমি দিব নো প্রবলেম কোনো লিমিট নেই এবার আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি একটা কভার ফটো দ্যাট মিন্স এটা মিডিয়া আমি এটাকে বললাম যে কভার ওকে এবং এটা মাল্টিপল মিডিয়া না সিঙ্গেল মিডিয়া কভারে সাধারণত সিঙ্গেল মিডিয়া হয় সো আমি বললাম যে সিঙ্গেল মিডিয়া অ্যাডভান্সে গেলাম যাওয়ার পরে আমাকে বলছে আপনি কোন কোন ফাইল টাইপ অ্যালাউ করতে চাচ্ছেন আমি অ্যালাউ করতে চাচ্ছি অনলি ইমেজেস নাথিং এলস ওকে তারপরে এটা কি রিকর্ড ফিল্ড প্রাইভেট ফিল্ড নো আমি আর একটা ফিল্ড অ্যাড করতে চাই দিস ইজ রিলেশন লাইক আমি অ্যাড করতে চাই ক্যাটাগরি ওকে ক্যাটাগরি অ্যাড করতে চাচ্ছি ফিল্ড নেম অটোমেটিক্যালি দেখেন যে চলে এসছে ক্যাটাগরি কারণ আমার সিস্টেমে ক্যাটাগরি রয়েছে আর্টিক্যাল ফিল্ড নেম ক্যাটাগরি এখানে অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে আছে ক্যাটাগরি কিন্তু সবসময় এটা থাকবে না যখন তো অনেকগুলো মডেল থাকবে তখন এর অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করতে পারবে না যে কি হবে না হবে আর্টিক্যাল হ্যাজ ওয়ান ক্যাটাগরি এখানে দেখেন রিলেশনশিপ গুলো দেওয়া রয়েছে আমরা অনেক সময় বুঝতে বলবই না যে কি হবে একটা আর্টিক্যালের তো একটাই ক্যাটাগরি থাকতে পারে বাট একটা আর্টিক্যালের মাল্টিপল ক্যাটাগরিও থাকতে পারে আবার একটা ক্যাটাগরির আন্ডারে মাল্টিপল আর্টিকেলসও থাকতে পারে এবার যদি আমি দেখি এটা আর্টিক্যাল হ্যাজ অ্যান্ড বিলংস টু ওয়ান ক্যাটাগরি मैनीटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरिटागरि
Okay, let's create an article. Content manager article, create new entry. I mean, the title check and a title check and a cover a say. Take us that back is initial portrayal relationship below a partial way. So I'm a volunteer uh, demo use uh, test article. It a record now, so it a nadilo chulbe. Uh, let's try this is a demo article. And it is pure markdown. Up the markdown bevel put the parben preview mode gala me the current jetta camon daka jace. Okay, so this is pure uh, markdown. Uh, acha up near a key expand code the parben jokon leak bent upon up the purogenic tech to borrow her jape, a quash up me preview the parben, a quash up me code leak the parben. This is a great feature, I guess. Cover up near can take a chile, cover at code the parben among a cane up near a asset manager the orbit. Major Bishop check and up the check on third party uh storage by work the barbell. Come up another channel. I mean, I got another shot. Alusona Kurisil and the bottom one a QER same server and mote file store for an static server, static file server. Alada, I'm a S3 type upload for the very cloud in a type upload for the very check on a file by asset server. I'm a genius look at the party. I think easily cloud in a shot the configure for the parent S3 shot the configure for the parent. About to the other news show on a server take a shit at Jono custom uh handler up to record a filter parent. Okay, transform a to record a filter parent. Jet are kept not a can take upload way up not server upload for the web and check and take a data in your space. It will you can do that. So simply, I'm your library take a connect as initial upload Korea Mijanina Kotakia set or photo. Okay, let let me do that from outside here. Okay, I'm a downloader because I'm going to see the next time I see I upload. Okay. Uh, okay, so when I upload for them, upload a canoe over Kitsu Jinish Potro Chilo. Okay, I can take a browse for the parvo. It am is select for the barbeta edit for a show. My deck what press is a babe amra file name, uh, alternative text, caption, shop is a data parina. She go on the table. Okay, no problem. And uh, then finish age. I can our uh, file ta. I can upload. I guess I can upload which I go to a volunteer. আমাদের পাবলিক ডিরেক্টরিতে এই যে পাবলিক ডিরেক্টরি এই যে আপলোডস আপনি এখানে দেখবেন যে আমার একটা ইমেজের কতগুলো ভার্সন হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ভার্সন হয়ে তারপর আপলোড হয়েছে হ্যাঁ বিভিন্ন সাইজে এই কাজটা ওরা বিহাইন্ড দা সিন আমাদের জন্য করছে না হলে আমাদের বিভিন্ন ভার্সনে করতে তো থাম্বনেল বানাচ্ছি স্মল লার্জ মিডিয়াম এগুলো কিন্তু লাগে তাই না তো এগুলো সব সে বিহাইন্ড দা সিন করছে কতগুলো কাজ আমাদের জন্য করে দিচ্ছে এবার লেটস গেট ব্যাক টু দা আর্টিকেল अगेन আমি সিলেক্ট করলাম ক্যাটাগরিস देयर इज নো অপশন ওকে ফাইন আমরা এটাকে এইভাবে পাবলিশ না করে সেভ অবস্থায় রেখে চলে যাইতে পারি যদিও ক্যাটাগরিস রিকোয়ার্ড ফিল্ড হওয়া উচিত ছিল ইউজার রিকোয়ার্ড ফিল্ড হওয়া উচিত ছিল আমি রিকোয়ার্ড করতে ভুলে গেছি দেখেন একটা ইউজার রয়েছে আমি ইউজারটা সিলেক্ট করে দিতে বললাম নো প্রবলেম আর আমি এখানে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করব ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করব দুইটা ক্রিয়েট করব হচ্ছে নেম বললাম যে ক্যাটাগরি এ এখানে একটা প্লাগইনস আছে যেটা টাইটেল থেকে অটোমেটিক্যালি আপনার প্লাগইন ই করে নেবে স্ল্যাগ বানাই ফেলবে বাট সেটা আমরা ইনস্টল করি নি ক্যাটাগরি এ আর ডেসক্রিপশন দিলে দিলেন না দিলে নাই এটা সেভ করে দিলাম এবং পাবলিশ করে দিলাম ভ্যালু ইজ টু শর্ট ওকে সো আমাদের যাইতে হবে হচ্ছে কনটেন্ট টাইপ বিল্ডারের মধ্যে ক্যাটাগরির মধ্যে এবং এই যে স্ল্যাগ এ আমি একটু মিস্টেক করেছিলাম অ্যাডভান্স সেটিং স্ল্যাগ এ না एक्चुअली টাইটেল এ নেম এর ক্ষেত্রে অফ অ্যাডভান্স এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লেন্থ হবে হচ্ছে 30 আর মিনিমাম লেন্থ হবে হচ্ছে জিরো মিনিমাম লেন্থ আসলে আমাদের দরকারই নেই দরকারই নেই ওকে ফিনিশ করি এটা সেভ করলে আবার সার্ভার রিস্টার্ট হবে কারণ সেখানে অনেক রাইটিং এর ব্যাপার সাপার রয়েছে রাইট নাও আমরা আবার ব্যাক চলে যাব ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরি এখানে ক্রিয়েট করাই আছে ক্যাটাগরি এটা সেভ হয়ে আছে এটা পাবলিশড হয়ে আছে ওকে রাইট নাও পাবলিশড আমি আরেকটা ক্যাটাগরি তৈরি করব ক্রিয়েট ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি বি डायरेक्टली পাবলিশ করা যাবে না সেভ করতে হবে তারপর পাবলিশ করতে হবে রাইট নাও গেট ব্যাক টু দা ইউজার এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরি বি ওকে দিস কুইজ বিলংস টু দিস ক্যাটাগরিস সেভ করে দিলাম পাবলিশ করে দিলাম রাইট নাও আমাদের এপিআই ইজ রেডি এখন আমরা যদি এই আর্টিকেলসটা এপিআই এর মাধ্যমে দেখতে চাই হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট আমরা চলে যাব লোকাল হোস্ট 13337 
ওকে আগের বার দেখাচ্ছিল আমাকে কি আমি যদি একটু জুম করি তাহলে ভালো মতো দেখতে পারবেন এটা আমাকে দেখাচ্ছিল ফোর ও ফোর নট ফাউন্ড মেসেজ নট ফাউন্ড ডিটেলস কিছু নাই বাট যখনই আমি এপিআই দিয়ে ফরস্লাস দিয়ে চলে গেলাম যে বললাম যে আর্টিকলস এটা আমাকে বলছে ফরবিডেনি রোড তার মানে আছে এই এপিআইটা এক্সিস্ট করে এই রাউটটা এক্সিস্ট করে বাট আমার সেই পারমিশনটা নাই যে পারমিশন থাকলে আমি এটা দেখতে পারবো ওকে ইটস এ গুড সাইন তার মানে আমাদের সমস্ত ডেটা প্রোটেক্টেড কোনো না কোনো পারমিশনের আন্ডারে দ্যাট ইজ ওয়ান বিগ সিকিউরিটি অ্যাডভান্টেজ এবার আমরা আবার কন্টেন্ট ম্যানেজারের কাছে চলে যাব জুম আউট করে দিই এত বড় জুম আমার দরকার নাই এখন আমাদের চলে যেতে হবে সেটিং এর কাছে সেটিং এর কাছে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন এই ইউজার্স অ্যান্ড পারমিশন প্লাগ ইনস নামের একটা অপশন রয়েছে এই জায়গাটাই রোলস নামের একটা অপশন রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ইউজার রয়েছে এখানে মানে অথেন্টিকেটেড পাবলিক এরকম অপশন রয়েছে আমরা অথেন্টিকেটেড রোলে যাব না আমরা পাবলিক রোলে যাব কারণ আমরা যতগুলো আর্টিকেলস দেখতে চাই সবগুলো আর্টিকেল আমরা পাবলিকলি দেখতে চাই তাই না লিস্ট অফ আর্টিকেল বা হচ্ছে আপনার একটা সিঙ্গেল আর্টিকেল সবকিছু আমরা পাবলিকলি দেখতে চাই কিন্তু একটা আর্টিকেল ক্রিয়েট করা একটা আর্টিকেল ডিলিট করা বা আপডেট করার ফিচারটা সেটা কিন্তু পাবলিকলি আমি করতে দিতে চাই না আমি সেটা করতে দিতে চাই অ্যাজ অ্যান অথেন্টিকেটেড ইউজার অ্যাম আই রাইট ইন দ্যাট কেস আমরা যেটা করতে পারি আমরা পাবলিকের কাছে যাব যাওয়ার পরে আমাদের যতগুলো টাইপস রয়েছে আপনি দেখতে পাবেন আমরা যতগুলো টাইপ তৈরি করব তার জন্য এখানে এই টাইপগুলো এখানে চলে আসবে ইমেল আইডিয়া আমি যাবি অনেক কিছু আপলোড ইউজার পারমিশন সব কিছু এখানে রয়েছে হ্যাঁ ইভেন ইউজার যেটা ডিফল্ট ভাবে তৈরি করা সেটাও আমার কিন্তু এখানে রয়েছে ইভেন এখানে ক্রিয়েট রোল হাবি যাবি অনেক কিছু রয়েছে ইউজার লগ ইনটা ওই লগ ইন এই যে রেজিস্টার রয়েছে ঠিক আছে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডের রোল দেওয়া নাই বাট ইউ ক্যান ডু দ্যাট ওকে আমরা চলে যাব আর্টিকেলের কাছে এবং ক্যাটাগরির কাছে কারণ এই দুইটা জিনিস আমরা পাবলিকলি দেখাতে চাই আমরা পাবলিকলি ক্রিয়েট করতে দিতে চাই না দিতে চাই না তাহলে এটা সিলেক্ট করব না আমরা ডিলেট করতে দিতে চাই না ফাইন্ড করতে দিতে চাই অবশ্যই ফাইন্ড ওয়ান একটা সিঙ্গেল আইটেম ফাইন্ড করতে দিতে চাই অবশ্যই আপডেট করতে দিতে চাই না সেম কথা হচ্ছে ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আমরা ফাইন্ড করতে দিতে চাই এবং ফাইন্ড ওয়ান করতে দিতে চাই বাট কোনো কিছু ক্রিয়েট ক্রিয়েট করতে দিতে পারবো না এখানে হচ্ছে এই দেখেন আমার যখন এগুলো সিলেক্ট করছি তখন কি হচ্ছে এখানে তার ইন পয়েন্ট গুলো দেখাই দিচ্ছে দ্যাটস এ গুড থিং আমি সেভ করি এবার এখান থেকে রিফ্রেশ করি নাও উই ক্যান সি আওয়ার ডেটা ইনস্ট্যান্টলি যদি আমি এটা আপনাদেরকে ব্যাখ্যা না করে কাজটা করতাম তিন মিনিট লাগতো না আমার এই এপিআইটা তৈরি করতে একটা ব্লগ এর এপিআই তৈরি করতে ক্যাটাগরি মডেল টডেল সহ তো আওয়ার ব্যাক ইন ইজ রেডি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেটার ভেতরে পেজিনেশন পর্যন্ত রয়েছে হ্যাঁ পেজিনেশন পর্যন্ত রয়েছে এবং এটা ডেটা আর ডেটার মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি ডেটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাট্রিবিউস টাইটেল বডি ক্রিয়েটেড অ্যাট পাবলিশ ডেট কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি না সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি আমরা কেন দেখতে পাচ্ছি না ক্যাটাগরি দেখা তো উচিত যত সম্ভব রিলেশনশিপের ইস্যুর কারণে আমরা ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছি না ক্যাটাগরি কেন দেখতে পাচ্ছি না এখানে কি অপশন রয়েছে কোনো ক্যাটাগরি না এখানে আমি কোনো অপশন দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা স্ট্র্যাপি গেট রিলেশনাল ওকে স্ট্র্যাপি পপুলেট এখানে দেওয়া আছে পপুলেশন কিভাবে করতে হবে পপুলেট প্যারামিটার এই জায়গাটাই আমরা একটা প্যারামিটার দিব পপুলেট এখন এটার ভ্যালুটা কি সেটা আমাদের এখান থেকে দেখলাম এটার এক্সপ্রেসিটি পপুলেট দা উইস অফ দা ফলোইং সিনট্যাক্স एग्जांपल्स পপুলেট ইকুয়াল টু পার্সেন্টেন্স 2 এ পার্সেন্টেন্স 2 এ কেন টু পপুলেট ওয়ান লেভেল ডিপ ফর অল রিলেশনস ইউজ স্টার ওয়াইল্ড কার্ড ওকে আচ্ছা পপুলেট লেভেল ওয়ান লেভেল ওয়ান লেভেলে পপুলেট করতে চাইলে ট্রু ফলস এগুলো দিতে পারেন 
populate zero categories a global the parent whatever but i'm not simply populate equal to star bulletin boom joto jack is was a shop data to let's say oh amazing now we should have even they can have not covered data data id attributes format shop is to let's go to level and even up shop to let's categories a data to let's say shop to let's say well মজার বিষয় তো শুধু এখানে না মজার বিষয় হচ্ছে আমরা প্লাগইনস এর ভিতরে যাব ওকে মার্কেটপ্লেসে কি গ্রাফকিউএল আছে এখন গ্রাফকিউএল ওকে কপি টু ইনস্টল অ্যাড গ্রাফকিউএল ইন পয়েন্ট টু ডিফল্ট মেথড কপি টু ইনস্টল এটা ইনস্টল করলাম করার পর আমি সার্ভারটাকে শাটডাউন দিলাম দিয়ে এটাকে রান করলাম ওকে ইনস্টল করে নিই আগে আচ্ছা তারপরে একটু ভালো মতো দেখে নিয়ে লার্ন মোডে ক্লিক করলে এটা একটা নতুন পেজে নিয়ে যাবে আপনাকে যে পেজ থেকে আপনি মার্কেট প্লেস সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং কি কি করতে হবে সেটা জানাটা জরুরি বেসিক্যালি আমার কোনো সেটিংস নেই যদি কোনো কিছু কিছু প্লাগিনস এর জন্য আমার এক্সট্রা করে সেটিংস এর দরকার হয় বাট ফর দিস প্লাগ ইন আমাদের কোনো সেটিংস এর দরকার নাই আমরা আবার ডেভেলপ মোডে চলে যাব আমাদের সার্ভার রানিং হয়ে যাবে সার্ভার রানিং হয়ে যাওয়ার পরে হোয়াট উই উইল ডু আমরা এখানে লিখবো ইন্টার করিনি এখনো জাস্ট দেখার জন্য যে বিল্ডিংটা কমপ্লিট হচ্ছে কিনা এটা আবার ওয়েব প্যাক বিল্ড করছে কারণ আমার কোডে কিছু চেঞ্জেস এসছে এটা ওয়েব প্যাকটা বিল্ড করে নিই এখন ওয়েব প্যাক বিল্ড করার সময় অনেক সময় আমার ভয়তে থাকি যে কখনো আবার ক্রাশ করে কোনো প্লাগ ইনসের জন্য অনেক সময় মিসম্যাচ হয় না তো এই কারণে অনেক সময় ক্রাশ করে সিস্টেম তখন আবার ওই প্লাগ ইনসটা বাদ দিতে হয় সো কোনো ইস্যু নাই ইন্টার করি নাও উই আর ইনসাইড কি নিবো যেন কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে টাইটেল আছে টাইটেল নিব আর ক্যাটাগরি নিব ক্যাটাগরিজ নিব ক্যাটাগরিজ এর ভিতরে আবার কি কি নিব এর ভিতরে ডেটা আছে এই ডেটার মধ্যে থেকে আমরা কি কি নিব কন্ট্রোল স্পেস প্রেস করলে সব চলে আসবে অ্যাট্রিবিউটস আইডি আমার দরকার নাই এই অ্যাট্রিবিউটস এর মধ্যে আবার ডেটা রয়েছে সরি অ্যাট্রিবিউটস এর মধ্যে থেকে আমি নেম নিব আর স্ল্যাগ নিব এবার আমি এক্সিকিউট করব ইনস্ট্যান্টলি আমার ডেটা আমার সামনে ওকে সো এবার আপনারা বলেন যে এই ফিচার গুলো যদি আমাদের কাছে থাকে আমাদের তো ব্যাক ইন চিন্তা করতে হচ্ছে না বেসিক অ্যাপ্লিকেশন গুলোর জন্য তাই না চিন্তা করতে হচ্ছে আর কোনো কিছু কোনো কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে না আমরা ইনস্ট্যান্টলি সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি আমার ব্যাক ইন রেডি ডেটার মডেল রেডি খালি মডেলটা বলে দিলাম সব রেডি এখন আমার ফ্রন্ট ইন বানাইতে হবে ওকে আজকে এই পর্যন্তই পানি স্টাফ শেষ এপিআই আর্টিক্যাল নতুন জিনিস আসা উচিত গ্রাফ কিউলের জন্য আবার রিজলভার লেখা লাগে যখন হচ্ছে আপনি বোথ এপিআই ব্যবহার করবেন তখন এক্সট্রা করে আপনার গ্রাফ কুয়েলের জন্য রিজলভার লিখতে হবে এই যায় কি শুধু কন্ট্রোলার কাজ করবে না তো রিজলভার লিখতে হবে অনিক ভাই আপনি যে মার্কেস মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারের কথা বলছেন আমরা যখন ব্যাক ইন শুরু করব তখন আমরা এটা নিয়ে মেনলি আলোচনা করব সিস্টেম ডিজাইন মনোলিথিক মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার তারপরে কিভাবে এগুলোকে নিয়ে কাজ করা যায় মেসেজ কিউ ওকে হ্যাঁ টাইপ স্ক্রিপ্টে যাবো আমরা টাইপ স্ক্রিপ্টে অবশ্যই যাব প্রজেক্ট করবো যখন তখন তো টাইপ স্ক্রিপ্টে যাবো ওকে সো কারোর কোন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করতে পারেন হ্যাঁ ভাই বলেন 
मंगोडीबीफे डेटारेटर बंदे करते डिप्लय कर माइक्रोसार्विसल बोरिंग मोस्ट अफ द केस एस टी पी तर मैसेज किऊ जी आर पी सी सिसटेम गो व्यवहार कर इंटरनल कम्युनिकेशन है ओके सो प्रत्येक डाटा प्रत्येक आलदा आल् डाटा बेचे थे क्योंकि कम्युनिकेशन कर उपाय आज जो जो दरकार है तक से रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्टर ऊपर भित्ती डाटा आसे पपसअप पैटर्न आसते सबसक्रिपन लाइक हमारे सकेटर मत आसते जो एक इवेंट घटे और एक जगह ट्रिगार हो लाइक अनेक उपाय आज एगो कर अनेक उपाय आगो नहीं आलोचना करब ना दिस दिज आर अल बैक इन डिस कारण मैक्रोसारिकेशन इंटरप्राइज लेना 
আগে করা হতো অনেক কষ্ট করে পসিবল না বলা ভুল অবশ্যই পসিবল বাট এত সহজ না আমি এখন আর যেটা বলবো আর কি ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আমার মনোলৈতিক প্রজেক্টটা আমি যদি বানানো হয় যেন কারোর সাথে কারোর সরাসরি রিলেশনশিপ না থাকে সহজ কথায় মাঝখানে ইন্টারফেস তৈরি করা হয় যেন আমি যদি এই জায়গাটা চেঞ্জ করে দিই অন্য ওয়েতে এখন সরাসরি ডেটাবেস থেকে অ্যাক্সেস করছি পরবর্তীতে যদি এপিআই থেকে অ্যাক্সেস করি তাহলেও যেন ইন্টারফেস ব্রেক না করে এটার উপায় আছে আলাদা এটা আপনার যদি কারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের আর্কিটেকচার যদি আপনি সেভাবে না করেন তাহলে আপনাকে পুরো অ্যাপ্লিকেশনই বলা বলা চলে রিফ্যাক্টর করতে হবে আর যদি আপনি মনোরিতিক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সময় ডিজাইন সেন্স ডিজাইন কনস্টেন্স গুলো মাথায় রেখে করেন এবং প্ল্যান করে করেন যে আমার মাইক্রো সার্ভিসে লাগতে হবে তাহলে সেটা আলাদা বিষয় হবে এর আগের দিন হবে আপনাকে বলছি সেম क्वेश्चन এর आंसर জি ভাই আমরা এখন যেটা আমাদের মানে মানে মাইক্রো সার্ভিস আছে মাইক্রো সার্ভিস দেরি আছে মাইক্রো সার্ভিস দেরি আছে এখনই না আগে মনোলিথিক ভালো করে বোঝেন জি জি মানে এখন তো আমরা তো করতে পারবো না আর কি ঠিক ভাই নেই আর কি মানে সাইড এর নলেজ দরকার হয় অনেক যে নলেজ গুলো ছাড়া শুধু হুট করে যে মাইক্রো সার্ভিস কি সেটা বোঝাই দিলাম হবে না তো আগে বুঝতে হবে পুরো সিনারিওটা বিগ পিকচার বিগ পিকচার বোঝার পরে রিয়াক্ট যখন শুরু করলাম প্রথমে পুরো জিনিসটা ভেঙে চলে দিছিলাম না ভেঙে দেওয়ার পরে বিষয়গুলো ইজি হয়ে গেছে না কোন লেয়ার কখন কি কোনটা কি করতেছি কেন করতেছি সহজ হয়ে গেছে ঠিক তেমনি যখন ওই জায়গায় যাবো তখন আগে সিস্টেম ডিজাইন আলোচনা হবে তারপরে নেক্সট লেভেলে যখন যাব তখন প্রত্যেকটা জিনিস ইজি হয়ে যাবে থাকবে না কিন্তু কাজ করবেন কি করবেন না সেটা আসলে আমি জানি না কারণ স্ট্রাপি আমার কোর্সের বিষয় কোর্সের বিষয়ভুক্ত বিষয় না টপিকস না আমি আপনাদেরকে দেখাই দিলাম কালকে আপনারা প্রজেক্ট বানাইতে যাবেন প্রজেক্ট বানানোর সময় খুঁজে বেড়াবেন ব্যাক ইন করবে করবো সব মিলে তালগোল পাকাই যাবে আর এখন আমরা ফোকাস দিচ্ছি ফ্রন্ট ইন্ডে তখন তখন ফ্রন্ট ইন্ড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিছু ব্যাক ইন দর করলে কিভাবে করবেন আমি আপনাদেরকে সহজ সলিউশন দেখাই দিলাম যদি মোড আসে করবেন যদি মোড না আসে করবেন না ইটস টোটালি আপ টু ইউ বাট দেয়ার আর লট অফ অপরচুনিটিস অন স্ট্রাপি কারণ স্ট্রাপি এখনো খুব আর্লি স্টেজে রয়েছে স্ট্রাপিতে যারা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করবে কাস্টমাইজেশন থেকে শুরু করে কাস্টম কোড প্লাগ ইন তৈরি থেকে শুরু করে সবকিছু যারা আগে ভাগে আয়ত্ত করবে তার একটা লম্বা সময় পর্যন্ত হিউজ অ্যাডভান্টেজ পাবেন অ্যাজ লাইক যারা আর্লি স্টেজে পিএসপির প্লাগ ইন ডেভেলপার হয়েছিল তারা যেরকম একটা অ্যাডভান্টেজ পাইছে একটা লম্বা সময় ঠিক সেরকম অ্যাডভান্টেজ আপনারা স্ট্রাপির ক্ষেত্রে পাবেন আমার প্রেডিকশন তাই বলে আচ্ছা স্ট্রাপি নিয়ে কারোর কোনো প্রশ্নই নাই ক্ষেত্রে <laughs> 
but if you want you can also use rest api in some project amader rest api dorkar hote pare in some cases we need graphql ar kono prashno api in point to diye dicche public api aur authenticated howar pore kono api dicche korte hobe seta o diye dicche tobe eki ta permission level er just issue thake so api in point change hobe na permission change hobe मंगलवार गुड नाइट